Kwa ni jambo la furaha sana. Kuona mzee ametuheshimu sana, ametujali sana. Kaacha shughuli zake, kaacha kanisa lake, kaacha kila kitu. Kapanda usafiri wa ambapo ni, 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 ni shida sana. Ni usafiri mgumu sana lakini neema ya Mungu imemshikilia na mpaka sasa yuko vizuri. Naamini tutafaidika. Tutafaidika na ibada hii. Bwana anabariki sana. Basi bila kuchelewa hata siku ya muda ni mkaribishe moja kwa moja na Mungu akubariki baba. Mungu akubariki. Mungu awabariki. Amen. Amen. Kwa kweli haya maneno ni makubwa. Haya maneno ambayo yameongelewa na mchungaji mwenyeji ndugu yetu mgeni pamoja na mchungaji wa Sumbawanga ndugu yetu ya tano nasikia kama siastahili kwa sababu ni makubwa sana tuna mtu mmoja anayestahili kusifiwa kupelepewa utukufu na kama tungemuinua basi angekuwa ni mmoja tu ni bwana wetu Yesu Kristo jina la bwana litukuzwe nimeshukuru sana Uh, ndugu mchungaji mwenyeji kwa kunialika na mchungaji mwenyeji wangu kutoka Sumbawanga ndugu la tano kuniamini pia kusimama pamoja naye kwenye mimbara hii sisi wachungaji si watu rahisi rahisi kupokea kila mtu huwa ni vigumu sana kuamini kwamba huyu mtu naye mpokea atakuja kuwa na kitu kizuri maana hizi ni zama za uovu sana nina mshukuru Mungu alienipa neema ya kuja hapa na ninaamini huyu Mungu wa Branham ambaye ametuzungumzia jana kwa kiwango cha ajabu iwangali Mungu leo Amen. na kwa kuwa sio mwanadamu anayesema ni Mungu mwenyewe basi ninaamini kwa neema yake ataenda kunitumia pia Mungu awabariki sana. Ya ni shukuru tena ndugu yangu Nathan pamoja na mke wangu kwa kunipa kampan ya kuja Sumbawanga, eh ya kuja Tunduma. <laughs> Nimezoea Sumbawanga sana. Mtani mtaniwia radhi. Nikitamka Sumbawanga nyewe keni Tunduma hapo. Ah, sawa. Kwa hivyo na niko Tunduma. Hapa mahali ni mara yangu ya kwanza tuseme niliwahi kuja nikiwa na mambo mengine nikaja kanisani lakini hamkuwa hivi. Kwa hivyo hii naweza kuhesabu ni mara ya kwanza na ninausikia uwepo wa Mungu hapa. Kama vile ambavyo ninausikia kule nyumbani. Kwa hiyo nataka niwaombe jambo moja. Nataka kuwa huru. Nataka kuwa huru hapa. Ndugu mchungaji la tano nimepata welcome. <laughs> Nimekaribishwa ndugu mgeni nimekaribishwa na kusanyiko na mara nyingi huwa naongea kwanza kuwapata nisipowapata sisemi kitu nikishawapata tu mimi naachia jina la bwana libarikiwe kwa hiyo hapa na watafuta kwa hiyo msijifiche na kuja amen mungu awabariki sana labda nizungumze maneno machache ya ndugu Branham kwenye ujumbe wa nyakati saba za kanisa lakini imetolewa pale na kwa kitabu fulani kinaitwa The Original Sin. Hii ni sehemu ya ya message ya nyakati saba za kanisa. Na imechukuliwa tu hivyo kabisa ilivyo. Ninataka kusoma tu maneno machache hapa. Yanatoka kwenye hiyo ni kama salamu zangu. Yanatoka kwenye ufunuo mbili mstari wa saba Nita nitaongea tu alafu wewe utakuwa unanifuatilia ili tupate mahali pa kuanzia. Ya nitaendelea kusema yale nyuma ya, ya yale aliyosemwa jana lakini nikirifaa kwamba sitasema yote maana tayari yamechotwa kwenye notes yangu ila ili niweze kuiendeleza notes yangu kuna mahali nitafika kwa paliposemwa alafu ili niweze kuendelea nitapasema ili niendelee kwa hiyo mkisikia narudia sio kwamba nimeishiwa sana ni kwamba tu nataka kuunga sentensi ieleweke jina la bwana libarikiwe katika ujumbe huu nabii anasema ufunuo 
7 anasema he that hath an ear yeye ale na sikio let him hear what the spirit saith unto the churches na sikie kile roho anaambia makanisa praise the lord mungu anatukuzwe napenda sana huo mstari na sijaumaliza lakini nimekoma hapo kwanza ni ninajisikia vizuri kwamba yeye aliye na sikio kuna masikio ya utafiti lakini kuna sikio ambalo Mungu anajua kuna wenye nayo kuna wenye nalo sasa anasema ye aliye na hilo sikio na asikie haya roho anayeambia makanisa kanisa la mataifa hasa katika majira yetu na wakati wetu na hapa tulipo kanisa la mataifa linasikia neno la Mungu na linalisikia neno la Mungu likiwa kwenye hali ya hewa fulani hali fulani atmosphere fulani inabani barikiwe uwezi kusikia tu kuna mazingira eh yeah, nimepata lile neno mazingira unakuwa kwenye mazingira fulani ambayo roho wa Mungu anakuweka ili ulisikie neno la Mungu kwa nini neno la Mungu sio kama maneno ya watu au ya wanadamu jina la Bwana libarikiwe neno la Mungu ni Mungu kwa hivyo Mungu kumsikia ni lazima uwe kwenye hiyo hayo mazingira kwa sababu Mungu ni roho na anasema hao wanao mabudu wana mabudu katika roho na kweli sasa kama Mungu ni roho na wewe ni mtu sio roho huwezi kusikia roho ina maana barikiwe haya maneno ambayo tunaambiwa roho anayaambia makanisa yalitoka kisiwani Patmo Yohana alipopelekwa kule kwa mateso na subira ya Yesu Kristo kama na sisi tulivyo katika mateso na subira ya Yesu Kristo akiwa katika roho akasikia haya maneno kwa hivyo ninaamini kwanza cha kwanza kabisa na cha muhimu kuliko vyote ni kuwa katika roho amen tuondoke nyumbani tuondoke kazini tuondoke kila mahali tuwe hapa tukishakuwa hapa hata huyu anayezungumzwa atatekwa kwa sababu kuna watu wanataka kusikia Mungu wao hivyo hakuna ruksa Mungu hataruhusu chochote kitoke hapa ambacho hakikutoka kwake kwa hiyo mnaweza mkamtengeneza muhubiri akawa muhubiri anayehubiri kutokea mbinguni ninyi hapo ninyi sio muhubiri kwa maombi yake na kufunga kwake na kusoma kwake na kustudy jinsi ya kuleta nyinyi ndio mnaweza kuteka mbingu mnaweza kuteka mahali hapa mnamteka muhubiri mnamfunga minyororo eh nasema sisi tunataka kumsikia baba we muhubiri unasemaje jina la bwana libarikiwe kwa hivyo niko hapa tu kama chombo niki wa chini ya neema kubwa kwa sababu si stahili kabisa lakini ninajua ninyi ni wa muhimu niseme niseme ase kuliko muhubiri ninyi ni wa muhimu kuliko yani mbinguni hakuna kuhubiri hata huyo muhubiri mbinguni anaenda kuimba kama ninyi anaenda kusifu kama ninyi tukifika kule hakuna mahubiri kwa hiyo mahubiri anaishia hapa kwa hiyo hapa ninyi ni muhimu kuliko muhubiri kwa hiyo usijishushe sana ukaona mhubiri mkubwa we ni mdogo no we ndio boss jina la bwana litukuzwe anasema yeye aliyenasikio na alisikia neno hili neno sio maneno neno ambalo roho anayaambia makanisa to him that overcometh yeye ashindaye will i give to eat of the tree of life nitampa kula katika ule mto uzima ule mti ambao sasa ulizuiwa mtu asiende tena yale mle maana ukila unapokuwa na uzima wa milele sasa ule mti sasa <laughs> ule mtu yule we unaruhusiwa sasa kwenda kula kwenye huo mti na ukila kwenye huo mti hufi huwezi kufa jina la barikiwe kwa hivyo hapa tumekuja kula kwenye mti ndio na tumeruhusiwa kula kwenye mti maana tunasikio la kusikia yale ambayo roho anayaambia makanisa jina la bwana libarikiwe 
Amen. Yani huu mtu anasema the tree of life mtu uzima which is in the midst of the paradise of God. Ambao uko katikati ya paradiso ya Mungu. Hapa sasa tunakuja. He that hath an ear he ali nasikio let me hear what the spirit saith unto the churches. Nasikia kile ambacho roho anaambia makanisa. Sabrana mwanasema it may be that millions will hear these words. Labda mamilioni watasikia haya maneno. Is that right? Yeye ni sawa? Wewe kusikia nayo inawekwa hapo. Mamilioni ya watu wanaweza wakasikia haya maneno. Oh read them au kuyasoma. Na mimi niseme hata kuyasikiliza kwenye tape. Sawa. But he who will lend his ear lakini yeye atakaye tega sikio lake and he want to know the words of truth na kutaka kujua maneno ya uzima ya kweli will find the spirit of god to enlightening him atampata roho wa uzima wa kweli kumwangazia if you will take heed kama utatega sikio and you want to hear na unataka kusikia want to understand nataka kufahamu this then ndipo the spirit of god roho wa mungu will come to you atakujia you as an individual wewe kama mtu binafsi and i lightening this word na kuangaza haya maneno to you kwako not to your neighbor sio jirani yako not to your pastor sio mchungaji wako not to your church sio kanisa lako Praise the Lord. Mungu atukuzwe. Amen. Amen. Hebu twende kidogo. Amen. Nitasema <laughs> baadaye. Ana anaanza kuzungumza Kiingereza na mimi wala saba sijui. Amen. Amen. That okay, okay, okay. Spirit. It may be that millions will hear these words. Labda mamilioni watasikia haya maneno. Or read them. But Au kusoma? Bra 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 But how many will pay heed to them? Lakini ni wangapi watakaotekesikia hiyo? Usikivu that we do not know hiyo hatujui hata muhubiri hatui amen but he who will lend his ear lakini yeye atakaye katika sikio lake and want to know na kutaka kujua the words of truth maneno ya kweli will find the spirit of god in lightning him atampata roho ya kweli wa Mungu akimwangazia if your ear is open to the word kama sikio lako limefunguliwa kwa neno not for something else sio kwa kitu kingine chochote chochote kama limefunguliwa tu kwa neno kwa kusikia tu. Yaani wewe umekuja hapa nia yako namtaka Mungu. Yeah. Nataka kumsikia tu Mungu. Yeah. Taki vitu vingine. Yeah. The spirit of God will make the word real to you. Roho wa Mungu atafanya neno la Mungu halisi kwako. Yeah. Now, sasa that is the work of the spirit. Hiyo ni kazi ya roho. Na namshukuru Mungu sana katika majira yetu. Uh, mjumbe wetu ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen ndio anatuletea ujumbe, ndio mwenye ujumbe. Na tunaamini kama tulivyosikia jana kwamba sisi hatuwezi kufanya kitu chochote ila anayefanya ni yeye sasa anafanyaje anafanya kama alivyofanya kwa malaki nne amen nina mambo barikiwe usidanganywe na mtu oh unajua ilikuwa tu kwa malaki nne acha nikuambie malaki nne alikuwa ni mganda wa kwanza ulio tangulia kukomaa shambani kwa ule ujumbe ule wote aliokuwa nao ye alikuwa ni mganda wa kwanza na Mungu akaona si vema huu mganda wa kwanza ukae hapo chini akauinua juu alafu akautikisa kwamba shambani kumebakia kitu kama hiki mnaona hii hii ndio iko kule shambani jina la Bwana barikiwe kwa hivyo tuko hapa si kwa sababu tunataka yani Mungu ndio ametuleta hapa tunataka hatutaki jina la Bwana libarikiwe atasemaje shambani kuna kitu alafu leo hamna haiwezekani hiyo haiwezekani kwa hiyo tunaamini kabisa kwa mioyo yetu yote ya kwamba kile Mungu alikipata kupitia William Branham akiwa ni mtu mmoja worldwide ulimwenguni kote ulimwengu mzima mtu mmoja anatikisa ulimwengu jina la barikiwe anatikisa vya kutikisika maana kuna visivyo tikisika anasema vya mbinguni vya duniani vile vinavyotikisika vitatikiswa na nataka nikwambie nasikia kurukia <laughs> wewe ni wa muhimu kuliko unavyodhania na wewe hapa duniani unaenda kutimiza jambo ambalo halijawahi kutimizwa Amen. kwa sababu wewe ni wa mwisho na hakuna kizazi baada ya wewe kwa hiyo kama ni baraka Mungu anaenda kukumuta zote kama ni kamilifu Mungu anaenda kukumuta wote kama ni chochote ambacho kinaitwa Mungu Mungu anaenda kujikunguta chote maana baada ya wewe hakuna kizazi. Mungu anatia mhuri. Jina la Bwana libarikiwe. Nikifika hapo najisikia kama hmm? kubwa sana. 
na usinizarau ukinikuta nimefika hapo takulamba inabani barikiwe sita nena maneno mabaya kwako lakini ujue <laughs> kuna mstari ambao ukiuvuka uwezi kurudi upande mwingine kwa hiyo uwe makini sana mimi nimejifunza kuwa makini kusikia mtu akisema bwana ameniambia sithubutu hata kama naona kama maandiko mbona maandiko hayasemi hivyo lakini amesema ni bwana na ngoja kwanza na ngoja kwanza nione sio bwana au ni vipi kwa sababu Maria wakati Mariamu wakati ana, anachukua mimba hakukuwa na mtu mwingine alimwambia utachukua mimba kwani kulikuwa na mwingine alikuwa amechukua mimba sasa ni bwana alimwambia naye akasema na iwe kwangu bwana aliita bwana na iwe kwangu kama ulivyo kwa sababu ni bwana basi inawezekana jina bwana alibarikiwe lakini tumeambiwa tupime kila kazi tupime kila kitu na tupima na nini na neno na hilo neno tumepewa na bibi harusi yuko duniani leo jina bwana alibarikiwe na, na ndugu brahma anasema there is going to be another another um, another people kutakuwa na watu wengine on the earth duniani under their messenger chini ya mjumbe wao the holy spirit roho mtakatifu they are going to be the final voice watakuwa ni sauti ya mwisho to the final age kwa wakati wa mwisho ukisema the final voice sema sauti ya mwisho it is voice of god ni sauti ya mungu final age kizazi cha mwisho it is the end ni mwisho after them there is nothing baada hapa hakuna kitu tena hapa akasema hivi the bride biarusi that will be the bride huyu atakuwa ni biarusi and the bride na biarusi has already received the word tayari ameshalipokea neno is not going to receive it haendi haendi kulipokea we are not preaching you the word hatukuhubiri neno you have already got the word tayari unalo neno what we are doing tunachofanya is to pour the water ni kumiminya maji to make it manifest kulifanya lidhirike so the angel hivyo malaika that was with william marie alikuwa na marie branham when god took malaika ifo mungu alipomchukua malaika nne that angel yule malaika remains alibaki is that true hiyo ni kweli where is he today yuko api leo is here yuko hapa why kwa nini brother branham yuko branham left the message aliacha ujumbe in the store kwenye gala is that right hiyo ni sawa you can't take the people uweze kuchukua watu to the store kwa peleka tu kwenye gala kula chakula you need to bring the food from the store unahitaji kutoka chakula kutoka gala and prepare it na kukiandaa for the people kwa ajili ya watu and this time na wakati huu he give us five tests ametupa ladha tano five food ministry huduma tano one ministry huduma moja the ministry of jesus huduma ya yesu kristo the ministry of christ huduma ya kristo with five fold ikiwa ni mikunjo mitano Praise the Lord. Mungu atukuzwe. So I can stand here and preach from my shelf. Na nikahubiri kutoka kwenye shelf langu. I can come here. Nasa kuja hapa without the message. Bila ujumbe. Any message. Ujumbe bila ujumbe wote. But if I have the angel. Lakini kama na yule malaika. That was with William Abraham. I will preach the message here. Nikahubiri ujumbe hapa from the shelf. Kutoka kwenye shelf la vitabu. Why? Kwa nini? Brother Branham said. Branham said. Say what I've said. Say many things I've said. Don't add anything. Usiongeze chochote kile. Usipunguze chochote kile. Say what I've said. Sema nicho sema. Praise the Lord. Mungu atukuzwe. And I'm here. Na niko hapa. To say what Brother Branham said. Usema kile Brother Branham said. Not to read to you. Sio kusomea. What Brother Branham said. Kile Branham said. But to stay. Lakini kusema. What Brother Branham said. Kile Branham said. Why? Kwa nini? The angel. Yule malaika. That was with you Brother Branham. Alikuwa na Branham. Gave with Branham message. Alipa na Branham ujumbe. He's here. Yuko hapa. To take his message. Kuchukua ujumbe wake. And give it to you. Na tia Praise be to God. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ah sisi na brother anasema utasikia uta, utasikia sisi hatujui. Is that right? Amen. Yamdani samen taongea Kiswahili. Kinot siko kwenye Kiingereza yote. Na mimi nina titu kuichukua hivyo hivyo. Amen. Amen. God bless you. Mungu abariki. Hiyo ni salamu zangu. Amen. Nadhani pengine umesikia mambo mengi sana kuhusu mimi au kuhusu huduma yangu. Umesikia mengi. Wale wa wazuri walikuletea mazuri yangu, maana siwezi kukosa. Na wale wa baya wamekuletea mabaya yangu, maana siwezi kukosa mabaya. Yote kote kote. Mimi ni mwanadamu. Kwa hiyo naweza kuwa na hayo, naweza kuwa na haya na inategemeana mjumbe anayekujia anataka kusambaza yepi. Ina barikiwe. Lakini sisi tumepewa kazi moja tu. 
kuwa mjumbe mwema Amen. kuchukua mazuri ya mtu yeah. na kuacha mabaya yake yeah. na kueneza yale mazuri Amen. kuyachukua mazuri yako alafu nifunike yale mabaya yako Amen. ili niweze kuwa na wewe tupate ushirika kwenye yale tunaweza kushiriki Amen. jina la Bwana barikiwe Amen. na huu ndio Ukristo Bwana mwangeweza kuishi na mtu yote yeah. jina la Bwana barikiwe na nataka niwaambie ni Sumbawanga mna mtu ambaye mna mwanadamu ambaye anaweza kuishi na mtu yote. Amen. Awe mbaya, awe mzuri, awe adui, awe rafiki. Huyu mchungaji, mimi na mimi nakaupa mbonuzi zangu kwa roho. Kama basi mtaniamini basi acha nikatumia hako kadogo. Amen. Nimpambanua, nimempambanua. Yeah. Ana uwezo Amen. wa kuishi na mtu yote. Yeah. Ah, huyu ndugu ndugu mgeni ni ndugu wa ajabu. Ni Mkristo mwenzangu. Ni mwana safari mwenzangu tunasafiri pamoja. Maana I think is tubutu hata kunialika. Kwa sababu ni mengi sana yamesemwa na hayo mambo yamesemwa ni mabaya. Si mazuri. Hakuna mtu anapenda kusemwa vibaya. Kila mtu anapenda asemwe vizuri. Lakini uwezi kuzuia kuzuia kusemwa vibaya. Yesu alisemwa vibaya, Branham alisemwa vibaya. Hata ndugu yangu anasemwa vibaya. Ndugu zangu anasemwa vibaya. Kwa kila mtu kwa kipimo chake. Ila niko mbele yenu leo kwa neema ya Mungu. Naomba tu muniombe na mnisaidie tu kwenye kunisikiliza kama hamnisikilizi mimi mnamsikiliza Mungu Amen. ili munisaidie Mungu aje awahudumie Mungu awabariki sana yani kwa haya ningesema amen nikaenda Dar es Salaam alafu nikaja siku nyingine kuhubiri ningekuwa nimebarikiwa sana jina la Bwana libarikiwe amen ndugu Gamali Mungu akubariki sana brother ni ndugu yangu wa thamani amefika kwangu nyumbani tunampenda sana ndugu na ni mudumu pamoja nasi kwenye madhabahu jina la Bwana barikiwe na ndugu yetu mchungaji la tano alihubiri mambo ambayo mengine nimeyapata kwa mara ya kwanza huwa kuwa mnyenyekevu ni muhimu umeyapata kwa mara ya kwanza umesikia jambo fulani hujawahi kulisikia tena naliko kwenye ujumbe na sio kila kitu tunajua ujumbe ni mpana sana kuna mambo mengi ya tujui. Kwa hivyo tunajifunza kila inapoitwa leo. Na ukiona hujifunzi, <laughs> jaribu kujiuliza wewe ni mtu wa namna gani? Ndugu mwenye anasema lazima unapofanya eh, mtihani au chochote kile au uwe na penseli ambayo ina kifutio nyuma. Na ukisema mimi sihitaji kifutio maana sikosei, basi wewe hapo kusema tu sikosei ndio umekosea. sababu wewe ni binadamu Mungu amekuumba hivyo yani wewe kuja tu hapa dunia tu kumakosa umekuja ukisema uongo na nasema mimi siwahi kusema uongo hata mmoja yani alikuja tu ni uongo maana atukupaswa tuzaliwe hivyo ni uongo amen jina la Bwana ibarikiwe amen kwa hiyo tuko hapa tukiamini tunasaiisha wakati mwingine wakati mwingine tunajifunza ni ni ningependa ni niseme haya ndugu yangu akisikia ili atiwe moyo kwamba haku, kama hakuna huko basi mimi ni mmoja Amen. wa watu ambao walipata kwenye somo lake kitu yeah. na mimi siwafichi nilikuwa naongea nilikuwa <laughs> naongea ndugu nani le, ni leo au ni jana yule aliyetuendesha kwenda nilikuwa naongea nasema nimepata masomo kama matatu <laughs> kutoka kwenye somo moja na ndugu la tano <laughs> jina mali barikiwe na nitahubiri huko kwetu siahubiri hapa hayo haya ameshasikia hapa mimi hayo niliopata kwa ndugu la tano nitahubiri kwetu na watu watayasikia wako wako tunduma. Yeah. Yeah, watajisikia kidogo ni sema Sumba wanga. <laughs> Haleluya. Ndugu yetu alielezea sana jana. Msiseme ninavuta sana muda hapana. Yaani ndio nimeanza kabla sijasoma maandiko. Eh. Yeah. Ali, ali alizungumza sana kuhusu jengo la Mungu. Jengo la Mungu na alitupa swali moja, kwa nini mashariki? Na pale ndio mahali ambapo nilikula nisiwafiche mimi kwa ndi mashariki ndio nilikula kuliko vile mnavyofikiria jina la Bwana nibarikiwe nilijua sana watu waliabudu wali waligeukea Yerusalemu nikaja nikakuta waislamu waislamu wanaelekea wanageukea kibla nikasema kuna kitu kuhusu kugeukea kibla na kuna kitu kuhusu kujeukea Yerusalemu kwa hiyo sisi mataifa kujeukea mashariki eh? ni kuangalia wapi ni kuangalia jua linakotokea jua ili nalo tuangazia ambalo ndio linaloleta uhai kwa kila mmea 
alafu kuangalia ile jua la haki ambayo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu anatokea mashariki akiangazia mioyo yetu na akirutubisha zile virutubisho vya kiroho kwamba na sisi tunakuwa tunachipua hata tunaonyesha utu wake bado tukiwa tuko hapa duniani Dina mali barikiwe Nikasema huyu ndugu amenipeleka mashariki sirudi magharibi kwanza Ngoja nibakie mashariki Dina mali barikiwe paka nipate kuchipua and then nirudi magharibi Amen Dina la Bwana libarikiwe Amen Mimi kuna unajua yanakuja ni ushuhuda. Kuna ni ndoto, sijui ni ndoto au ni maono sijui. Kama nilikuwa nimelala au nimefungua macho, kama vile nilikuwa nikiangalia, naona nikifunga macho naona. Hiyo ni maono hiyo. Jamani barikiwe. Niliona siku moja usiku ili anga. Lote anga lote liko blue. Hakuna wingu hata ile. Alafu nikaona uso mmoja, uso wa mtu. Mmoja uso tu moja ikatokeza pa hapo katikati alafu nikatazama nikakasa macho kutazama ni nani huyo namfahamu yeye anataka kuangalia ni nani ni mtu namfahamu au sio mtu namfahamu ukaongezeka uso mwingine uso mwingine uso mwingine lakini uso unaoongezeka ni ule ule yani ni nyuso nyingi lakini zinafanana zote <laughs> uweze kutofautisha huu na huu mwingine ikaijaza bingu yote uso mmoja sawa niko na niko humu kwenye hilo hilo ono au ni ndoto na tafakari hii ni mimi hili jua inalochomoza huku mashariki likachomoza huku magharibi kukawa na asubuhi ya ajabu ambayo sijawahi kuona asubuhi inayofanana na hiyo asubuhi nikiangalia kama saa tatu hivi saa mbili yani imeshakuja kwenye hizo majira alafu nikaamka nikasema hii ni nini Usiku huo kuna dada aliota ndoto kwamba kamba imetupwa kutoka mbinguni huko juu kamba ndefu nene kama ile ya kufunga na meli ile ikashuka alafu tukawa tunakimbizana kuikimbilia hiyo kamba afu mimi ndio nilikuwa nakimbia kuliko watu wote nikaishika tap Jinamani barikiwe Sisi kwa ninasema hii Alafu hapo niliposhika nikaachia kidogo huku akashika mwingine Nikiachia wanapanda wanapanda wanashika alafu ile kamba ikadondoka ikatufunga alafu ikatutupa huko juu tukapotelea huko kabisa hatukurudi Sasa nini nilisema nimejakuliwa Jina la Mungu barikiwe Hii nimeisema kwa sababu ya vitu ambavyo pengine huenda nikafika nikasema kuna mambo ambayo nitasema leo na huenda nikafika nikayasema hayo mambo sasa nimesema hiyo kama mfano tu lakini ni kitu ambacho kilinifanya mpaka kesho na kesho kutwa ninatafakari na ninajiuliza. Yule dada ambaye ali aliota yule ndoto ameshalala. Amen. Ni dada lili, dada lili wa Morogoro kama mnamkumbuka. Yule ndiye aliota hiyo ya kamba. Ina bali tukuzwe. Nawauliza, mnaonaje? Mnataka kunyakuliwa? au mnataka kwanza mnataka mbadilishwe ndipo mnyakuliwe au mnataka mlale kwanza alafu mfufuliwe alafu ndio mbadilishwe <laughs> ili swali rahisi sana Amen. mtu anakuambia mimi nataka kuishi mpaka ku, kubadilishwa tu nibadilishwe tu niende bana mambo ya kulala lala hii sisi hata hatuna ahadi ya kulala sisi ndio kizazi cha mwisho hapa kabisa kabisa Hatuna hata hiyo ajali ahadi ya kulala. Ahadi yetu sisi ni kubadilishwa. Amen. Kwa hiyo kitokeo milala ni kwamba umewahi tu. Lakini sio ahadi yako. Amen. Kama nilivyoambia watu sisi hata hatuna ahadi ya kuwekea watu mikono ili waponye. Sisi sio ahadi yetu hiyo ni Pentecost. Waliwekea watu mikono. Sisi tumeambiwa tutanena tu neno afu mtu atao ata, yeah. atapona. Amen. Kabisa. Kwa sababu kikamilifu unasikuna nena tu. Ndio. Alafu kama ume mtu anapokea. Amen anaingia kule mlangoni hata anini anaanza kupiga kelele mwenyewe kule unajua mapepo anasema Yesu unakuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu ni, ni hatua <laughs> ni kiwango Amen. Mungu anatuleta pale nimeisikia jana kwa ndugu yetu ya tano Mungu awabariki sana Amen. naomba basi ili nisendelee kusimulia hadithi kwa sababu pia sitahubiri ujumbe wa kuchangamsha sana 
mtahubiri ujumbe kama kumchanganyiko hivi kufundisha na kuhubiri kufundisha na kuhubiri hivyo kidogo sasa ninaenda ndani ndugu alihubiri sana jengo linageuka hivi nakaa vile ni wakati anahubiri nikapata kitu kwamba ndani ya humu mjengo mjengoni kuna jengwaji jina mbali barikiwe humu humu nje na jengo hivi kuta inawekwa kona na kwa jiwe la pembeni humu ndani inajengwaje sasa nikihubiri habari za humu ndani hii jengo hili inajengwaje itabidi nizungumze sana habari za ule mjengo wa kiroho ambao ni wewe kwa hiyo nitakapokuwa nikizungumza wewe sana utafika mahali utagundua kwamba wewe ni jiwe la kujenga mjengo na ili huu mjengo ujengeke lazima wewe ujitolee kama jiwe la kujenga hili ambalo unakuja kuingia ndani yake. Sawa? Kwa hiyo naamini kabisa tutaelewana hapo. Mungu awabariki sana. Basi tusimame tu tusome maandiko katika Biblia zetu. Nitaomba isome moja kwa moja kwenye Kiswahili. Mimi nimebeba Biblia ya Kiingereza. Kini tutaisoma kwenye Biblia ya Kiswahili. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Fungue Biblia zetu katika kitabu cha Tuanze tuanze na Wakorinto. Uh, no. Tuanze na Ak ni Wakorinto eh? Yes. Ya Wakorinto wa kwanza saba moja. Tuanze na moja pa saba moja. Kama tukipata kila mmoja basi mwandishi kwa roho wake atupe kibali. Korinto wa kwanza saba mstari kuanzia ni wa kwanza. Amen. Kama mmepata basi tuina mishefu wetu tuombe. Baba yetu wa thamani Mungu wetu mkuu Mungu uliyetuchagua katika kizazi hiki ukatutumia mjumbe wa kuturejesha na kuitengeneza ile madhabahu ambayo ilikuwa imevunjika ili sadaka ipate kutolewa na kukufikia tena Mungu wetu tunakushukuru sana kutupa nafasi ya kusikia ujumbe huu kutoka kwa mjumbe wako na nabii William Marion Branham Ni majaliwa makubwa sana kuchagua miongoni mwa wengi kutupa neema hiyo ya kuweza kuona hili neno. Baba yetu wa thamani, tumefungua Biblia zetu. Ni kitabu kama vitabu vingine, lakini hiki chapaswa kuwa tofauti na vyote. Kwani mwanzilishi wake alienda kaburini akatoka tena. Mwetu mpenzi, tunaomba uje utafakari hili neno mioni mwetu. Tunapolisoma nikahuishe mioyo yetu na nafsi zetu tukatoke hapa tukiwa tofauti na vile tulivyoingia hebu na ikawe hii siku ni siku tofauti na siku zingine zote kwani utakuwa umetutembelea tembelee mdogo hadi mkubwa tembea ndani ya mioyo yetu tujalia mtu mmoja mmoja roho ya ufahamu amen tunaomba haya kwa imani pitia jina la bwana Yesu Kristo Amen. Tatu kumina sita. Okay. Ni tatu kumina sita. Ni, ni 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 wa Korinto wa kwanza ni ngapi tatu? 3 16 mimi nuku vibaya yaniweke vizuri na hapa kwangu amen hebu soma pale amen wa Korinto wa kwanza 3 mstari 16 nitasoma katika nyanda tatifu la Bwana Yesu Kristo hamjui kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na yakuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu Amen. 
uh, matendo 7:44 Matendo 7:44 paka mstari wa 50 Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani kama alivyoagiza yeye aliyesema na Musa ya kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliouona ambayo baba zetu kwa, kupoe, kwa kupokezana wakaingiza pamoja na Yoshua katika milki ya mataifa wale ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku ya Daudi aliyepata fadhili mbele za Mungu na yaliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani lakini Sulemani alimjengea nyumba ila yeye aliye juu hakika katika nyumba zilizofanywa kwa mikono kama vile yasemavyo nabii bingu ni kiti changu cha enzi na nchi ni pa kuweka miguu yangu ni nyumba gani mtakayo nijengea asema bwana au ni mahali gani nitakapo starehe si mkono wangu uliofanya haya yote jina bwana libarikiwe <laughs> mungu anasema hakai kwenye nyumba iliyojengwa na mikono ya mwanadamu anakaa kwenye nyumba gani ina maana mungu anataka ajenge nyumba yake mwenyewe na hajengewi na mtu sasa Mungu alifanya mambo yote na aliumba kila kitu na iwe na iwe na iwe alivyofika kwa mwanadamu alitumia mkono yake akafinyanga ardhi ambayo unaiona hapa na hata aliposema na iwe na, na, na tumumbe mtu kwa mfano wetu alikuwa bado ni roho huyo mtu lakini alivyoumba mtu wa mavumbi ya ardhi alishika kwa mikono yake mwenyewe akatengeneza nyumba yake mwenyewe sasa Mungu anakaa kwenye nyumba aliyojenga mwenyewe. Amen. Alafu Mungu anakuwa na nyumba hapa ya matofali haya. Alafu Mungu anakuja kuingia kwenye nyumba yake akiwa ndani ya nyumba yake. Amen. Sawa? <laughs> Mungu hawezi kuingia hapa akae kwenye hivyo viti kama hana nyumba yake ya kuingia nayo. Amen. Na wewe ndio nyumba hiyo Amen. ambayo inaingiza Mungu hapa. Amen unatoka naye kuanzia nyumbani kwako mpaka hapa Amen. naomba mkitoka nyumbani kwenu mtuletee Mungu Amen. Hili, hili, hili jengo tunalojenga sio la kukaa kila mtu ni la kukaa Mungu jina la bwana libarikiwe Zakaria 6:6 tusome tu kimalize Amen Zakaria 6 6:9 Zakaria sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 9 Gari lile lenye farasi weusi is it 6 Nasema nne nne Zakaria ni kwani mnabadilisha hii nani yangu <laughs> Nimebadilisha na hiyo <laughs> eh. Zakaria sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 9 akajibu akaniambia akisema hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema si kwa uweza wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi nani wewe e mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare na ye, e, na, na yeye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigilegele vya neema neema ili kalie tena neno la Bwana likanijia kusema mikono yake Zerubabeli imeiweka misingi ya nyumba hii na mikono yake na mikono yake ndiyo itakayoimaliza nawe utajua kuwa bwana wa majeshi amenituma kwenu amen na bwana ongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake tuketi jina la bwana libarikiwe kuna jiwe lililotoka juu huko jina la bwana libarikiwe amen lakini nyumba haijengwi juu imejengwa huko chini jiwe linakuja huko juu amen hili jiwe linaloshuka ndilo lile jiwe lililowekwa pembeni kule. Jina la Bwana barikiwe. Hakuna mawe mawili hapa. Haleluya. Ujumbe wangu nimeupa kichwa cha somo. Nikaupa kichwa e, kama 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 taito. Taito ni, ni nini Kiswahili? Kichwa. Ni kichwa. Alafu nikasema subject somo. Alafu nikasema na uvuvio pia jina la barikiwe kwa nini kuna vitu na vizungumza nataka kuvigawanya ni vilete kwa namna ambayo itakuwa rahisi sisi kuvipata vizuri 
uh, my title cha changu upon this rock upon this revelation juu ya hofu nuo i will build my church nitalijenga kanisa langu subject somo no ye not ye are the temples of the living god je hamjui kwamba ninyi ni mahekalu ya Mungu aliye hai inspiration uvio wangu tabernacle a meeting place maskani mali pa kutania kuna joto karibu kama da ina amani barikiwe kwa tayari kwanza kabisa nimshukuru sana sana mchungaji yetu ya tano kwa jinsi alivyojiweka wakfu na kujiachilia ili Mungu amtumie na Mungu kiukweli ki alimtumia amen ina amani barikiwe. Ili swali kwa nini ni mashariki? Nimezaa mambo mengi sana nioe ni mwetu. Kwa sababu sisi ndio walengwa. Tuliozungumziwa hayo ni walengwa, ni wahusika. Kanisa kama kanisa kanisa walioitwa watoke ni kanisa. Lakini kanisa kama jengo ambalo wale walioitwa sasa wakitaka kwenda kukutana na Mungu wanakuja kwa unyenyekevu wanapaingia mahali hapo hapo mahali panaitwa sanctuary ni ni mahali patakatifu tuseme ni patakatifu haturuhusiwi humu tunakokuja kuabudu kuja na bazoga chewing gum kula kuja na bigiji kuja na maji tunakunywa maji huko aturuhusi kuja hapa kwa jambo lingine lolote kwa sababu ni mahali sisi wenyewe tumepatengeneza na tukakubaliana hapa tutakuja tu kumwabudu Mungu wetu jina la Bwana maneno kama haya hunenwa wakati wa kuweka wakfu kanisa ambalo limeshajengwa lakini ni vizuri ukafahamu unajenga nini unajenga mahali pa namna gani ni pa thamani kiasi gani ili hata ukitoa fedha zako ziwe zimejenga kitu tofauti na ile nyumba yako ulijenga pamoja na kwamba na nyumba yako utaiweka wakfu pia lakini ni kanisa lako la nyumbani ambalo linaleta yale makanisa ya nyumbani mbalimbali kanisa la nyumbani kwa ndugu rio la ndugu la kwa ndugu ya la tano kwa ndugu mgeni kanisa la nyumbani kwa ndugu fulani yanakuja ni makanisa madogo yale na kule nyumbani kuna mchungaji ambaye ni baba. <laughs> Mnakuja hapa kwenye kusanyiko sasa. La makusanyiko, makusanyiko ni kusanyiko la makusanyiko fulani. Amen. Jina Bwana barikiwe. Kwa hivyo lazima mjue mahali hapa ni mahali pa namna gani. Amen. Kabla mjafiga hatua ya kuja kupatengeneza. Nataka niwaambie ninyi mmebarikiwa sana. Kupata tu hilo wazo hata kama mjaanza. La kujenga mahali hapa ambapo mtakuja kwa ajili ya kutana ina amani barikiwe. Mahali hapa ndani mnapopaona pamepangiliwa. Right? Pana mpangilio hapa. Hamji kuweka viti humu mkae humu juu hapa. Amwezi kuleta viti huko mje mseme ah leo bwana watu wameongezeka waje tuzunguke mchungaji kutweke maviti huko tupange maviti huko. Hapa pana tofauti. Sawa? Na hapa mahali tofauti iliyopo hapa ni kubwa. Hata hapaingiliwi ovyo. Hata hapasimami mtu ambaye hajawekwa wakfu. Sio ukitaka kusema chochote unakuja tu hapa unasimama unasema. Hata ukija kuimba special yako hapa unapaswa uje kwa adabu hapa na uangalie unavyosimama hapa. Praise God. Nasema hivyo kwa sababu najua ndugu Branham amepaita nini hapa marabahuni hapa mimbarani hapa ni sawa na patakatifu pa patakatifu hapa ndipo Mungu anaposhuka kwa ajili ya nini kuleta mkate wenu ambao unakuja kwenu kila siku au kila mkutani kapo panatakiwa paheshimiwe panatakiwa patengenezwe vizuri jina la Bwana libarikiwe na 
si kwamba hapo mlipo keti sio patakatifu ni patakatifu kama hapa ila hapa ni patakatifu pa patakatifu kila jumapili na kila mnapokuwa na ibada malaika wa Bwana husimama hapa Malaika wa Bwana hakai kwenye viti, hakai kwenye hivyo viti, hatembee kwenye huo mstari hapo, anakuja anasimama hapa. Na akisimama hapa anawalisha. Mungu anawalisha kupitia malaika wa kanisa. Na malaika wa kanisa ni mchungaji wako. Na ndugu Branham anasema, ni yupi malaika mkuu zaidi? Je, ni malaika wa mbinguni mwenye mabawa au ni malaika wa mimbarani? anasema malaika mimbarani ni mkubwa kuliko malaika mbinguni kwa sababu huyo malaika mbinguni mwenye anashusha chakula kwa malaika wa madhabahuni malaika wa madhabahuni anakupa chakula huyo malaika anahitaji heshima ya tofauti msiseme tunataka kujikuza na kujifanya wakubwa Mungu ndio mkubwa peke yake na sisi wote tuko sawa ila kumbuka wakati unaposikia neno likihubiriwa hapa sio mtu anazungumza ni Mungu anazungumza na wewe hamjui wanakopitia hawa watu wanaosimama hapa mpaka waje wasimame hapa mimi najua nilikotokea najua ulikuwa umelala mimi na kesha naangalia hii inakataa naangalia inakataa na sema Mungu nataka kuambia nini watu wako ha, hii na, ni kama mimi ndio nataka kwenda unataka nini atafanya tu clip kama kiufunguo kidogo atakupa kitu kidogo sana akwambie peleka hiki afu naridhika kabisa unavuta blanketi unalala kama na wengine jina la bwana libarikiwe na ukija hapa unajua sio wewe ni yeye anaozungumza na watu wako jina la bwana libarikiwe tunapojenga mahali hapa tujue kuna gharama za huko na kuna gharama za hapa na zinatofautiana pia usiweke chombo chochote ndani ya nyumba ya Mungu feki yani feki yoyote yani mkienda <laughs> usiende dukani kutafuta chip chipest kitu kirahisi zaidi nasema hii tukichukua viti hivi tukichukua atakuwa tutapata vingi zaidi chukua kimoja the best kilicho bora kile kizuri kuliko chote yani kule ndani ya nyumba yako unayokaa wewe kusije kukashinda huku Yaani huku kukae ukitoka nyumbani ukija huku ni mahali pa tamu, ni mahali pazuri pa kutembelea kuliko nyumbani kwako kuliko mahali pengine popote kuliko hoteli ya five star. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba hata kuvaa ukienda mbele za Mungu unapaswa uvae kama mtu anayeenda mbele za Mungu. Kwani rais akija utavaa vaa tu. Uende ukamuone rais. Sasa Mungu ni ni, ma, ni rais mara ma, 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 ma ngapi? Mamilioni mangapi? Usije nyumba ya Mungu kama unaenda sokoni. Yaani nakwambia ukweli yani. Na sikukemei na kwa na kusaidia. Na kusaidia ili Mungu akuheshimu. Kama unavyomheshimu yeye. Kama umejua unaenda mbele za Mungu unatakiwa uende namna gani jina la Bwana kama kuna mahali mimi natafuta kuvaa vizuri <laughs> ni kanisani amen yeah, natafuta vai naangalia hii naangalia hii naangalia hii ah. sema na suti zimechakaa nyingi safari wakati nakuja huko nikanunua mpya nunua nyeusi mpya sema hii naenda nayo hii amen ni ule mkutano wa Sumbawanga na upa hadhi kwamba Mungu yuko pale. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa ninaamini ya kwamba hapa na nyumbani kwetu ni tofauti. Amen. Na hapa Mungu ametoa ramani. Nyumba yako unaweza kujenga kwa ramani yako. Unaweza kufanya unavyotaka. Lakini hapa ni mashariki baba. Jana nilitetemeka niliposikia kama tutaangalia kama huu msingi mmeweka tofauti tubadilishe. Nasema yeah. oh oh. <laughs> Kimewaka. <Amen>. Kimewaka. 
jina la Bwana libarikiwe. Inamheshimu sana huyu ndugu. Azungumza kwa mamlaka paka mimi mwenyewe uko natetemeka nasema sasa. Sasa ili jengo kama tumeliweka vibaya hasara ni yetu. Kasha asema Mungu sasa. Mimi siwezi kuchukua ni mtu anasema hapa. Sichukui kiraisi hivyo mimi. Au ndugu tusingevalisha. Ni bwana aseme afu situkaidi. Hatuwezi kukaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tukija hapa tunapaswa tuje tu na masharti ya Mungu. Kuna oda hapa. Kuna utaratibu hapa. Kabisa hapa kuna utaratibu. Anasema hivi. The pulpit Mindara is the most sacred place in the sanctuary. Ni sehemu takatifu sana kuliko sehemu nyingine zote ndani ndani ya kanisa hili hapa ndani. Only comparable to the holy of holies in the Old Testament. Ina ina inafananishwa na pale patakatifu patakatifu kwenye agano la kale. It is a place where either you would live or you die. Ni mahali ambapo labda utaishi au utakufa. Hata hilo neno unalolipokea hapa ni kwa uzima au au tumeti. Linakata kuwili na linahudumia wote. Jina bali barikiwe. Kuna watoto fulani ni wa Eli au ni wa nani wale? Wali waleta mioto ya kigeni hapa. Eh. Hey. Wakafa bila huruma eh? na watu walizuiwa hata kuwaombea kuombolezea au ni kuombea ya kuombolezea kwa sababu wamefanya kitu ambacho hakipaswi kufanywa mahali hapo jina la bwana libarikiwe they did what was not supposed to be done there walifanya kitu ambacho hakipaswi kufanywa ndani ndani mle and they did what was not supposed to be done okay and the lord told moses Mungu akamwambia Musa you will tell Aaron utamwambia arudi that is the hand of the lord kwamba huo ni mkono wa Bwana so nobody should even weep and cry for them na hakuna mtu yote anapaswa kuwalilia wala kuhuzunikia that is how serious it is even if you serious so when we come to the century hivi tunapokuja patakatifu we have the pulpit tunao mimbara and then we have the aisles na ndipo tunayo so city for it is separate but the pulpit is the most sacred place in the century hivyo hizo sehemu zimetanganishwa lakini mimbara ni sehemu takatifu kuliko sehemu nyingine yote ndani ya kanisa that is why i said comparable to the holy of holies ndio maana nimesema inafanishwa na kule patakatifu patakatifu kuna mtu anaulizwa swali uko nimelisikia kwa hiyo ndugu nataka kuturudishia ile lingozi la pombo lile ha watu waingie eh aingie mtu awe mtu mmoja patakatifu patakatifu simaanishi hiyo jina la bwana barikiwe ukisema hivyo unaondoka kwenye saa unayoishi na ujumbe unaoi unaoliopokea kwa sababu hiyo ngozi ilipochanika mara moja wakati siku ile pale Calvary hakuna mtu wa kuifuma hakuna mtu wa kuishona Unafikaje madhabauni hapa matakatifu papa takatifu ni kwa kupokea kile kinachotoka hapa alafu unakuwa hicho kilichotoka hapa hapo umeingia patakatifu papa takatifu kwa sababu nitaenda kuzungumzia kuhusu individuals binafsi watu binafsi hata hivyo hakuna tena ufunuo wa, wa, wa kundi ufunuo wa kikundi fulani ufunuo ni wa mtu binafsi amen na kanisa limejengwa juu ya ufunuo ambayo ndio mwamba kwa hiyo ufunuo huu sio ufunuo wa kundi lenu. Ni ufunuo wako wewe na Mungu. Petro tukisoma leo andiko lakini ngoja. Petro alipata ufunuo wa Yesu ni nani? Sawa. Na nini mnajua aliyazima mwili? Akaja nao hapa. Na huo mwili tumeuita hekalu. Sawa eh? Alikuwa ni mfano akipita pale ambapo anataka we na mimi tupite. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa amejaa Mungu wote. Alikuwa ndio hekalu la Mungu. Alikuwa ndio mahali pa Mungu pa kukaa. Popote alipoenda Mungu alikuwepo. Chochote alichofanya Mungu ndiye alifanya. 
Jinamani barikiwe. Sasa hili hekalu liko linatembea na leo kuna mahekalu yanayotembea. Amen. Ambayo yanakuja kwenye hili la mwili ambalo tunalijenga ili kuita Mungu aje akutane na haja zetu. Amen. Na zitukiita zetu haipendezi sana haja yako. Amen. Kwa sababu unaweza kuwa na jirani yako hapo tukahubiri tukamaliza ukatoka akatoka kapa na ukatoka na kitu. Na uliposema mimi nalikuangalia maana alikuwa amesinzia. Jina bwana barikiwe. Haleluya. Hatumaanishi kushona pazia. Hatumaanishi kuparudisha mtu mmoja ingie. Hatunamaanishi mchungaji kukaa hapa ameingia hapo kwa niaba yako. We unaingia na yeye anaingia. Amen. Jina bwana barikiwe. That's why I said uh, comparable to the Holy of Holies. Ndio maana nimesema inafanishwa na patakatifu patakatifu. That is where the word come from. Hapo ndiko neno linapotokea. That is where God speaks. Hapo ndipo Mungu anaponenea. Amen. Amen. And the prophet said, Nabii anasema, the angel behind the pulpit, malaika nyuma ya mimbara, which of course is a minister or a pastor wa ambaye bila shaka ni mchungaji au mhudumu has more power ana nguvu zaidi and authority na mamlaka before god than the archangel in heaven mbele za mungu kuliko malaika mkuu mbinguni so there is need to keep it separate kuna haja ya kupatenga kuna haja ya kupatenga as it is and we should realize that kama ilivyo na tunapaswa kutambua hivyo and this is what i was bringing to you na hichi ndicho nilichokuwa nawaletea. Jina bwana barikiwe. Nikiendelea huku nitaanza kusema ni watu gani wanasimama hapa katika wale wanaotakiwa kusimama. Jina bwana barikiwe. Lakini siku ya leo hatuweki wakfu kanisa. Pia leo tunazungumza habari za ujenzi, sivyo? Amen. Eh. Hapa atasimama mibishaji, atasimama mtu wa neno, atasimama msoma matangazo kwa maana ya ma, kuombea kuombea ma haja mbalimbali jina la bwana barikiwe imeisha haleluya na jambo ambalo nataka kulisahau pia ukiingia humu ndani ni kwa ajili ya ibada tu humu humu ndani sio mahali pa kupitisha vikaratasi humu ndani sio mahali pa kuongea moja kwa mwingine na ibada ikiisha tafadhali kama hauna shughuli humu ndani kwa maana umebaki ukiomba toka nje Hapa ni kwa shughuli moja ni kumwabudu Mungu amen kumuomba Mungu na shughuli za Mungu amen bas Nabii anasema mkibaki huko ndani jinsi nzuri ya kuharibu ibada ijayo ni kubaki huko ndani mkipiga soga Hiyo ndio jinsi nzuri ya kuabudu ibada inayofuata jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapajenga hapa tukiwa tunajua kwanza tunakuja kufanyaje hapa? Hapa ni pana mna gani? Si ndivyo? Mimi nimeamua kuingia huko ndani sana. Haya, ngoja nirudi hapa juu kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. There he said in Exodus 20 20 25 22. Read it brother. Imesoma kwenye kutoka 25 26. Praise be to God. Na, naenda randomly na uenda nikaikata tu kwa sababu najua naweza nikapata wakati mwingine pengine mchana. Tukaja tena lakini ngoja niende tu taratibu hivi kuna mahali nalenga. Inasema inasemaje ndugu? 23:22. Nasema nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda katikati ya mambo yote nitakayo kuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli nawe fanya meza ya mti wa mshita urefu wake utakuwa ridhaa mbili na upana wake ridhaa moja na kwenda juu kwake ridhaa moja na nusu ndugu ulisema mibara lazima iwe ambao sio chuma sio kio 
kila mahali barikiwe hapa hapa hata nimesoma tu ni kuambie kwamba tunapaswa tufanyeje amen huko ndani yani amen kila mahali barikiwe mungu akisema jambo lina maana amen ana una, unaonaje kama ile fimbo ya haruni ingekuwa chuma unaonaje eh kama 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 ingekuwa kaiweke kwenye ile sanduku hapo alafu ikawekwa ikachipua vipi kama ingekuwa chuma si chuma kinapendeza sana kuliko mti sasa Mungu akisema mti ni mti eh ana maana ni mti utakuja kushangaa hata kwenye haya maekalu yetu majumba yetu haya kuna hao makerubi na kuna hizo mbawa kabisa zimeelekea kabisa na unasimama hapo katikati hapo unaleta hiyo chakula. Utakuja kushangaa. Jina la Bwana libarikiwe. Jana wakati ndugu anazungumzia mtambiko hapa, niliangalia chini kwanza afu nikatoa macho nikaangalia juu. Sasa nisema mtambiko tena. <laughs> Jina mali barikiwe. Neno likitamka kutambika linatoka lina, lina vibaya. Kuzindika ya kuzindika sio kutambika. Kuzindika. Neno likitamka kuzindika inasikia kama mtambiko lakini ni Mungu amesema na mimi nilikuwa ni agano la nilijua ni agano la kale tu huku hakuna ndio maana alivyosema kuzindika nikasema mmm kuzindika tena afu ndio nikarudi juu nikasema Mungu amesema amen wewe uriyo Mungu amesema amen jina wali barikiwe ukirudi vizuri kwenye mstari unakuta iko hapo jina la bwana libarikiwe sasa ndugu ila sana nimeshangaa waislamu <laughs> wakijenga ile misikiti ile sio anaenda maka sio anaenda wapi wanachukua kitu sio ni majivu ya mtume au ni udongo wa mtume wanakuta hakuna msikiti hauna wanatafuta hiyo kona wanaiweka pale ndio inakuwa ndio ndio unaitwa msikiti inatofautishwa na nyumba ingine inakuwa ni msikiti. Sawa eh? Yaani hili sije kawa kama nyumba zao za nyumbani lazima ipate ka kitu. Ka kuirutubisha, ka kuirutubisha, ka kuipaka upako. Ili ni nyumba ya Mungu lazima ipate ka kitu ka kuinua itoke kwenye kuwa nyumba ya kawaida mpaka ya Mungu. Eh. Jina wali barikiwe. Sasa hii ni feki ya ile original. hawawezi kuweka hicho kitu tunaweka sisi hawana ufunuo nacho akijatoka kwao hakijaletwa kwa ajili yao kimeletwa kwa ajili yetu sisi sasa na wao ili angalao wawe wana nyumba ya tofauti wanakaa kwao wewe unajua unaweza kujua chakula cha nikasema hapa nikafungwa chakula cha cha hit cha kuzika kinaitwa chakula cha hitima chakula cha msibani wale wenzetu akizi tu chakula cha msibani kinafanywa wa chakula cha msibani unaenda kula kula vya kula vya msibani wewe <laughs> utaangalia vizuri unavyokula tukana ongea na mtu mmoja siku kama nidanganya niambia ukweli naambia yale maji ya kuosha maiti na tuna naikuwa kwenye kile chakula alafu ndio kinakuwa chakula cha hitma kasema ah unaona wani uchafu ah sinachemka kuna vitu vingi wanaita suna wanaita nini mimi nimevitafuta kwenye neno la Mungu vitu wanaita suna wanaita gani yani ni fake ya ili upate noti ya bandia lazima uwe na noti original alafu ukopi hiyo ya original ndio upate bandia kwa hivyo vitu tunavyoviona vyote huko kuna halisia wake jana nilikuwa nauona uhalisia wa hivi vitu ninavyovisikia huko kuliko ambavyo nimewahi kuviona siku zote tangu nimeamini ujumbe na hiyo nampa Mungu utukufu jina la Bwana libarikiwe Mungu amesema hapa ni mahali pake pa kukutana na ninyi unajua kuna mahali Mungu alipopachagua hapo mahali Mungu alipopachagua ukienda kwenye kiroho sio jengo hili. Sawa? Amen. Lakini huyo Mungu hawezi kukutana hapo mahali 
kama hakuna mahali mliagana naye kwamba mtakutana wewe unakuja kukuta kwenye ili jengo kwa sababu wewe ni wajengo una mwili huu ambao ni wa hapa mwili ambao unaharibika mwili ambao unafanana na ili jengo una udongo kama huu udongo uliojenga ili jengo kwa hiyo unapokuja kwenye ili jengo hapo mahali unapokuja ni mahali penye atmosphere ni ite mazingira Gira. fulani ambayo yatakufanya uweze kutoka kwenye hili jengo hili utoke na hilo jengo hilo uingie kwenye jengo linaloitwa Theophany ambalo yeye anaweza kuwasiliana nalo huwezi kumuelewa Mungu kwa mwili huu ndio maana amesema yeye aliye na sikio na ateje sikio kuyasikia maneno haya ambayo roho anaambia makanisa akarudi hapo chini akasema yeye atakaye kusikia na kutaka kufahamu atampata roho wa Mungu amwangazie ili aweze kulipata kwa kuna process kuenda mbele za Mungu na kufika uwezi kuja tu mchakato huo uwezi kuja tu kafika unaenda kuomba bibi Yesu afundishe wanafunzi jinsi ya kuomba eh hey. asema msimamapo hapo kusali semeni baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje alafu leo una tendency ya kuimba unaimba sala kuombi bwana tuli mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje nizo amen si unasoma huombi <laughs> hakuambia wanafunzi wake wakasome sala <laughs> aliwaambia msimamapo hapo kusali semeni hivi alimaanisha kitu kikubwa yani kuita baba yetu uliye mbinguni ni kutambua kwamba yeye ni baba na baba ni mkubwa na ana uwezo baba wa kukupa vitu maana yeye ni baba yako kabla hujamuomba sasa unamuita kwa sifa yake ukisema jina lako litukuzwe unamuondolea kila takataka nyingine unaweka kando kwamba hakuna kama wewe hakuna nini mapenzi yako atimizwe ni kwamba ni wewe tu baba hakuna mtu mwingine jina mwana libarikiwe na unaweza kusema hayo maneno kwa maneno mengine na sio baba yetu uliyemkuri jina lako litukuzwe unaweza kwenda kwenye hiyo sala kwa maneno yako we mwenyewe yanayoendana na jinsi ulivyofundishwa kuomba fundisha kuomba. Kati mimi unaomba hata ujui unaomba. Sasa wewe ni mwili. Unaenda pale unaanza. Mungu, Mungu. Afu unalia kwa shida zako. Si unalia kwa sababu <laughs> Na Mungu akija kitu cha kwanza atakachokuambia na kuambia usilie. Kulia si dawa. Si Musa alilia. Kama mbona unalialia? Unaisha kuambia kila kitu. Unaisha kuambia cha kufanya. We hapo unatakiwa ufanye tu. Wewe unalialia nini? Si unene? Kwani simekuambia undene? Hapa mahali tunapopatengeneza ni mahali ambapo utatoka nyumbani kwako ukiwa umebanwa. Ukiwa huna jinsi, ukiwa huna namna. Umeomba kwako umeona itoshi utatoka utatembea utakuja mahali hapa utamkuta yule mfunga mtunza ufunguo yuko hapa atakufungulia mlango utaingia mahali hapa peke yako sio wewe na jirani yako sio wewe na nani ni wewe umesikia kwamba sasa nataka nikazungumze naye hiyo kupiga hatua kutoka huko nyumbani njia yote kama unaendesha gari njia yote kama unatembea njia yote kama unafanya chochote unatafakari Mungu mpaka unaingia katika roho alafu unafika hapa unajikuta hauko nyumbani hauko mahali popote uko hapa na Mungu yuko hapa Mungu lazima aje hapa hutalia tena sina kazi sina hiki naumwa hiki naumwa kile utawe wewe na hiyo simu kwa mchungaji zitapungua. Tuna mahali. Mchungaji niombe. Mchungaji sasa hiyo anaendesha gari barabarani anasema wewe Mungu umsaidie mtu wako. Amesema tu sasa kwa sababu hizi kupiga magoti ndani ya gari. Alafu afiki ndio akaombe. Na hiyo ni crucial time. Ni crucial nini? Hiyo ni, ni jambo la haraka. Ni jambo la linahitaji haraka. Kuna wakati mwingine upaswa kungoja. Unapaswa kufanya. Dada hapa ni mahali pako sio mahali pako na jirani yako 
hujengi kanisa kwa ajili ya sisi unajenga kwa ajili yako hili kanisa ni la kwako unajenga wewe usifikirie hata kuna mtu mwingine ataleta mfuko wa simenti Usif, yani kwa maneno mengine hakuna mtu atakusaidia ni wewe unalijenga lote hebu chukua hilo wazo kwenye moyo wako alafu usimame hapo kwamba hili ni kanisa langu usiweke mguu mmoja nje na mmoja ndani weka miguu yote ndani useme hapa ni mahali pangu kama unavyojenga nyumba yako kule nyumbani huiti majirani waje wakusaidie huchangishi watu waje wakusaidie hata watu wa kanisani kwako huwachangishi Unajenga nyumba na inaisha. Mimi nazungumza hivyo, mimi nimejenga mimi. Nimejenga nyumba inaenda pao kwenye karibu milioni mia huko. Mwenyewe. Sijashirikiana na mtu. Je, imagine kama mimi ningeamua sasa sijengi yangu. Nawekeza kwenye hizo fedha ninazojenga yangu naweka kwa Mungu zote kwanza, Mungu akishapata nyumba ndio nijenge ya kwangu. Ina maana barikiwe. Na mwingine ali mwenye nyumba hapa ngiweza kuwasimamisha maulize wewe una nyumba eh wangapi wana nyumba hapa hebu simameni alafu nizichukue zile nyumba zenu zote sasa hivi nizilete hapo alafu niwaambie ni bwana asema hivi alafu furukute jina la bwana libarikiwe yule Mungu anayekupa pumzi yule anafanya upumue na hii naisema kwa sababu ya kile nilichokisikia jana kuhusu ushuhuda wa mchungaji la taa Brother ushuhuda wako ulinipa hatua nyingine moja naiona nimeipiga hata kama sijatekeleza physically lakini kuna hatua nimeipiga kabisa katika roho najua siko kama nilivyokuwa kuhusu swala la ujenzi au kuhusu swala la Mungu Brother ila tano sikuhitaji urudie kusema hayo maneno yalifika Amen mimi nina nyumba na gari afu na nyumba kijijini kubwa kama ya daa afa ilali mtu na bahati mbaya nimefunga hata panya walali afu Mungu ana nyumba shame on me aibu kwangu nasikia hivyo kutoka kilindi cha moyo wangu nasikia hivyo kwamba niaibishwe ni mtu ni mtu wewe ndio mtu sasa unataka awe Mungu wewe ndio mtu na Mungu alikuja ambadishe huyu mtu awe Mungu Mungu anayetembea yani Mungu anayetembea mitaa ya tunduma yani Mesikia Mungu ni mtu sasa niwaambie ni kitu kimoja ujue Mungu ni mtu ngoja nikupe Mungu ni mtu Mungu nijalie niseme vizuri na isema kwa kizungu in the beginning hapo mwanzo was the word liko neno and the word na neno was god liko ni mungu so in the beginning hivi hapo mwanzo the word neno was invisible nilikuwa halionekani right sawa and the word na neno was god liko ni mungu ulikuwa unamuona huyo and the word na neno made flesh kafanyika mwili now the word hasa neno which is in is is invisible is now visible sasa tunaonekana we can touch it we can touch the word tunaweza kugusa neno hilo neno nalo sema unaamini hilo neno lilikuwa ni Mungu hile neno lililofanyika mwili halikubalilika kuwa Mungu ila lilikuwa ni Mungu ambaye ana mwili na Mungu mwenye mwili anaitwa mtu amen kile ni yao nimeleta vizuri. Eh. Hey. Anaitwa mtu. Sasa huyu mtu huyu ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa watu. Na huyu mtu naye anategemea katika zama hizi kuwe na mtu kama yule mtu. Sasa hawi mmoja maana ukipanda punje moja ya mahindi haizai moja. Na yeye alikiwa mtu alipandwa alikufa akazikwa akaenda ardhini na alipotoka hakutoka mwenyewe Amen. 
Leo ana watu wanaitwa bibi harusi wanaitwa ni wakristo kwa sababu yake Amen. na hao watu ni watu kama yeye na yeye akiwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wengi leo umezaliwa Amen. kama alivyozaliwa yes. kwa sababu ulipozaliwa mara ya kwanza wewe ulipokuja hapa duniani uli bypass wa Stephanie ulivuka tofani yako badala ya kufanyika neno kwanza alafu ndio ufanyike mwili ukafanyika mwili kabla hujafanyika neno Amen. Yesu alifanyika neno kwanza alafu akafanyika mwili Amen. Jina la Bwana barikiwe. Kwa hiyo Yesu hawezi kuzaliwa mara ya pili. Wewe ndio unapaswa kuzaliwa mara ya pili na unazaliwa mara ya pili kwa neno. Sasa ukizaliwa wewe ni nini? Wewe si ni hekalu sasa. Maana ukizaliwa Mungu atakuja, anakaa ndani yako. Anaringa na jengo lake na unaringa una jengo lako. Hebu lete hizo hela bana. Acha nitanga. Kani hizo hela tujenge kanisa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hebu turudi hapa tuone jinsi ambavyo lijengo linajengwa tena. Amen. Niguse kidogo msingi huo. Definition ya cornerstone. Tafsiri ya jiwe la pembeni. Praise the Lord. A, a cornerstone jiwe la pembeni or a foundation stone au jiwe la msingi or a setting stone au jiwe la kuwekwa is the first stone set in the construction ni jiwe la kwanza la linalowekwa kwenye ujenzi of a masonry foundation ya kazi ya ya, ya msingi wa wajenzi all the other stones mawe mengine yote will be set in reverence to this stone yatajengwa yata kwa kurejea hili jiwe that's determine the position of the entire structure hilo linategemea lina eh, mahali pa jengo lote praise the lord hata hiyo jiwe linalowekwa hapo ndo nilipata sasa jana nikapata shock sio jiwe la kwenda kuokota Na ukimpa mjenzi hilo jiwe ndugu la tano mimi ni fundi mason. Kwa jinsi ninavyolifahamu sasa, yani sasa na jana zaidi. Mjenzi atalitupa. Amen. Anasema hili litaharibu nyumba. Amen. Kama Hili haliwezi kuwa jiwe la kujenga hili. Hili mao yote ana shape bana lakini hili limekaa kaka jina mali barikiwe kwanza <laughs> jina mali tukuzwe hili jiwe ambalo ni la pembeni waashi wengi wakijenga wanaliacha wanajenga mengine wanajenga wanafika mahali sana wanasema mmm nyumba iende nini hakuna mahali pa kufollow yani hakuna mahali ambapo inafuata nazungumza hivyo kwanza hapa kwenye kawaida nataka nilete kwenu Biblia nasema ye ashindaye itamfanya kuwa nguzo katika lile hekalu amen hivi kuwa nguzo unamaelewa unaelewa nguzo ndio zinashikilia jina la barikiwe amen nguzo ndio zinalishikilia hili jengo hata kama radi itapiga haiwezi pitia hapa kwa sababu hapa kuna kitu kinashikilia jina la bwana barikiwe ni kama vile wewe jengo la Mungu ali hai hakuna kitu kinaweza piga wewe hakuna radi hakuna shetani hakuna nini kama Mungu hajaachilia hakuna kinachoweza kukugusa kwa sababu umelindwa Mungu kabla hajakuleta alikuweka msingi una misingi ulikuwepo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia na Biblia nasema ulikuwa kwenye sehemu yake ya nyuma ya mawazo yake kabla ya kuwekwa misingi ya dunia alafu Mungu akataka akuone hapa akakunena ukatoka ina maana wakati anamuumba shetani ulikuwa bado hapa kwa hiyo wewe ulimuumba huyo shetani shetani hawezi kukuambia kitu hapa shetani amleta
akafujo mbinguni akapigwa teke wakati we huko hapa Amen. shetani alitumbukia hapa kabla hujaja hapa hata kama unafikiri kulikuwa na watu huku lakini nataka nikuambie muaminio halisi na shetani akataka kujua ni kweli kwamba mimi nilikuwa na Mungu tulimpiga teke pamoja naye kwa sababu anasema kulikuwa na malaika walikuwa upande wa Mungu na wengine walikuwa upande wa ibilisi sasa mimi nilikuwa upande wa Mungu kwa ile teke tulimpiga ndio maana tumepewa mamlaka hapa ya kumpiga na tumepewa mamlaka kama kanisa kanisa limepewa mamlaka kanisa limejengwa juu ya msingi wa kumjua Kristo ni nani Amen. kumjua Kristo ni nani ndio ufunuo yeah. na akasema juu ya ufunuo huu juu ya huu ili mwamba wa Petro kunijua mimi ni nani nitalijenga kanisa langu yeah. na ufunuo hauji kutoka kwa mhubiri ufunuo unatoka moja kwa moja kiti cha enzi hata yeah. dada uliyekaa hapo usijione mdogo sana The deity is not in heaven. Uungu hauko mbinguni. The deity is in you. Uungu uko ndani yako. That is according to Malachi 4. Hiyo ni kulingana na Malachi 4. Amen. Kwa hiyo tukisema mbingu tuna maanisha imekuja. Amen. Hallelujah. Glory. hili jambo. Amen. Je, Mungu yuko mbinguni na wewe uko hapa? Mungu yuko kwenye kiti chake cha enzi. Mungu hawezi kutoka kwenye kiti chake cha enzi Amen. anakaa kwenye enzi yake Amen. na anasema hicho kiti cha enzi baada ya kalivari kilihama yes, kikatoka kikaja Amen. akaja akakiweka ndani yako Amen. na ndani yako ndiko kuliko na hicho kiti cha enzi ndiko mahali anakaa ndipo mahali anaabudia ndipo mahali anaabudiwa Jina la Bwana libarikiwe kwa ukija hapa kanisani unamletea Mungu kiti chake anakaa pale kutokea mimbarani anahukumu kutokea mimbarani anabariki kutokea mimbarani anaponya Ndio maana Bwana anasema muhuri wa saba utamleta Yesu Kristo hapa na mimi nataka nikuambie kama mihuri mingine imefunguliwa yote haiwezi kufunguliwa kabla ya wasaba aliyefungua mihuri ni yeye. Sasa anafunguaje mihuri akiwa amefungwa? <laughs> Lazima wafunguliwe. Aje aseme wa kwanza una nini? Wa pili una nini? Wa tatu una nini? Akifika wa sita mnafungua wa saba kimya. Hayupo humo. Hakuna malaika wanaomwabudia tena. Wanatupa zile taji zao. Walikuwa wanatupa zile taji mara jamaa kaamka. Malaika anasema, "Hey, unaenda wapi?" Akasema Gabriel come here. Michael come here. Niko njoo hapa. Njoo hapa. Hayo ni hilo ni wingu lake. Akapanda hilo wingu. Akapiga zigzag hapo mbinguni. Akashuka hapa. Amen. Nataka nikuambie leo Amen. Mungu yuko ndani ya moyo wako. Amen. Usifikiri yuko mbali sana, yuko na wewe. Amen. Hallelujah praise the Lord. Sasa ndugu huyo muhuri wa na ndio unamaliza dunia ndio na ukifunguliwa wa dunia inaisha unakuwa moto unalipuka dunia inakuwa majivu si ni barana mkasema si nakuaje kaja alafu dunia haijaisha sikiliza nikwambie wewe ni mataifa alafu kuna Israel kwa hiyo muhuri wa saba unamaliza na mataifa unamaliza na Israel nikuulize unaanza kumaliza na nini si na mataifa au Mungu anaenda Israel kabla hajamaliza na mataifa kwa hiyo muhuri wa saba usifunguke Umalize na mataifa hapo ndio uende Israel inakwaje Sikiliza mtu mmoja aliniambia hivi kama kweli ndugu bwana amekuja mwezi wa 7 amefunguliwa unajua kusema amekuja anasema anafikiri physically <laughs> kama kweli hivyo yako wapi yale makovu yake yako wapi makovu Mungu hajawahi kuja kwa mataifa na mwili hatujawahi kumpata kwa mwili mara ya kwanza hakuja kwetu na mwili alikuja Israeli na Samaria kwa mwili lakini kwetu sisi alikuja roho. Kwa hiyo Mungu tunayemtaka hapa sisi sio huyo. Kwa 
tukisema amekuja tunajua sisi wenyewe watu wa rohoni. Haya nakuuliza swali sasa. Hebu turudi kwa kwa Israel. Siku Yesu anaondoka hapa alikanyaga tu hapa chini hivi. Alafu akainuka alafu wingu likaja likampokea hapo. Wakati wingu linampokea watu wanakaza macho. Wakungoma nasema unakamua kamua macho. Wakati wanakamua macho hapo alafu wanasema enyi watu wa Galilaya mbona mnamtazama huyu akienda jinsi anavyoenda hivi hivi ndivyo atakavyokuja au hamwamini hiyo sasa kama mnaamini hiyo mwaka 63 hakuna wingu wingu kama lile lilomchukua lilifanyaje kujibu swali la jinsi mnavyomuona akienda ndivyo mtakavyomuona akirudi hapa Kwani tusijenge ili jengo bwana tuabudu sisi tunataka kuabudu. Hey, brother. Mimi naanza na milioni moja. Mimi naanza na milioni moja. Hiyo ni pledge yangu naanza nayo hii. Jina la bwana libarikiwe. Mimi nataka kuabudu. Mimi nataka kukutana naye kila siku na nataka hata nikiwa huko niwe nimeshiriki mtu fulani amekuja hapa alafu akakutana na Mungu hapa Mungu yule ambaye tunamzungumza kwamba kizazi hiki hakuna kingine jamani Yaani kama ni mijengo sisi ndio tunapaswa tuyafumue maana ni ya mwisho mwisho haya Pongeza sana mzee anampigia salute amefumua kitu na ule wako usinikaribishe siku ya kuhamia sitaki kuja kuhubiri nataka kuja kula pilau basi afu tunahamia amen naomba mpaka karibishwa jina la tukuzwe ninaamini kwamba mnajua tunachokizungumza nini jina la bwana libarikiwe Sikiliza. Any, any, any of you masons here? Ninyi ninyi mafundi washi hapa. Now you could get this pretty good. Hii ili mnaweza kulichukua vizuri, vizuri sana. sana ili. They brought the cedar down from Lebanon. Waleta mierenzi chini kutoka kule Lebanon. Floating them in as far as Jopa. Wakaileta kutoka njia maji kutoka Jopa. Kutoka Jopa. And hold them by ox cart. Oxke na cut. na wakaisafirisha kwa njia ya magari ya ngombe ya kuvutwa na ngombe and so forth na kadhalika you know no. ndio then they cut out all the stones na ndipo wakakata mawa yao yote all around the world ulimwenguni kote ila wali barikiwe amen hii ilikuwa ina tafsiri kitu yeah. kwamba mawe bibi harusi wa Yesu Kristo ni mawe yaliyo hai amen na hayatakatwa tunduma hayatakuwa tu da hayatakuwa tu sumbawanga yatakatwa ulimwengu mzima kwa hiyo ili hekalu linalojengwa la kiroho la Mungu leo hii linakatwa ulimwengu mzima amen kwa hivyo ninaamini kwa kuwa huduma tano ndizo zinazo jenga kanisa la Mungu ulimwengu mzima hizo huduma tano ziko ulimwengu mzima hayo mawe yatakuwa ulimwengu mzima Amen. na hilo hekalu litakuwa ni la ulimwengu mzima mahali pa kukusanyikia sasa hapata kuwa tunduma ya mahali barikiwe Amen. bali patakuwa somewhere Amen. mahali fulani ina mahali barikiwe Amen. na hapo mahali tukiwa tunduma sisi tunakusanyika hapo kila siku Amen. Tukishaingia huku kwetu tunduma Dar es Salaam wakaingia Sumba wanga wakaingia kuna mahali tunakutana na hapo Mungu amepachagua na akapewa akalipa jina lake hapo Ndio maana hatutatofautiana hata kama unatoka Marekani hata kama unatoka Uingereza hata kama unatoka Japani hata kama unatoka wapi utakuwa unasema lugha moja na mtu anayotoka Sumbawanga na mtu anayotoka Tunduma. Hiki tunachofanya hapa ni cha kujenga sisi tulioka hapa tunaitwa sehemu ya mwili wa Kristo iliyoko pale duniani. 
na tunahitaji sehemu hapa ili tuweze kukusanyika kutengeneza hiyo sehemu ya huo mwili wa Yesu Kristo. Amen. Huduma mbalimbali mbali zitakuja hapa. Sijali wanatoka wapi. Amen. Lakini mtu asiniambie tutategemea mtu kutoka Marekani kuja kututengeneza hapa. Tuna ujumbe wa nabii hapa. Mawe anakatwa kulingana na neno linavyosema. Na hilo neno Mungu ametuletea hapa. Kwa hiyo mtu akitoka Marekani hata kuwa bora kuliko sisi. Sisi ubora alionao ndio ubora tulionao sisi. Hakuna mkubwa wetu huko. Na hilo nimelijua sana nilipoanza kwenda huko mbali ngambo kuhubiri. Nikajua ni kizungu tu anacho. Ni Kiingereza tu. Kwani Kiingereza si lugha? Si tukipiga Kiswahili chetu hapa, si ni lugha pia. Si tunaelewana. Sasa so, ukijaribu kusema afu tuseme, unajua huyu jamaa ametoka Marekani, kwa hiyo mwache tu ahubiri vipindi vyote. Hakuna. Mungu anawatumishi hapa. Jamani barikiwe. Nikiongea hili na mwangalia ndugu la tano hapa anasema hii. Yaani shetani atakiona. Yaani mwaka huu ni wake yani. Hallelujah. Amen. 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 Mimi ninampiga rungu na kitu nilicho kabizwa cha kumua enzi ni rungu. Kwa hiyo wewe kama unataka amani na mimi fukuza enzi. Enzi nikimkuta kichwani kwako na shusha rungu. Siku huyu wewe na uwe enzi. Sina na kibali shetani anapigwa popote ukimkuta kanisani piga ukimkuta sokoni piga ukimkuta nyumbani kwako piga popote atakapomkuta wewe piga tu ruksa amen ruksa dada mpingeni amen naye atawakimbia praise god jina la bwana libarikiwe wadada mnanisikia au niongee kama mahadhi ya ki ya kiusa mnanisikia ni na hiyo hawezi kusahau jina mbani barikiwe piga popote pale unapomkuta adui yako piga unakuta dada mwa hey dada hujui tu see rex ingenya tamwe naam jina mbani barikiwe piga na uue kabisa when we come together tunapokuja pamoja we are such perfect masonry sisi ni wajenzi wakamilifu in 40 years kwenye miaka 40 in the building of the temple kujenga ile kalu ile kalu there wasn't a buzz of saw or a sound of hammer kulikuwa hamna mlio wa msumeno au mlio wa nyundo every stone went one was cut this way kila mjiwe lilikwenda moja kwa moja lilivyo katwa one was cut that way moja limekatwa namna hii one was cut back that this way lingine imekata huko nyuma namna hii but every one of them lakini kila moja yao went together yaliunganika pamoja they started laying the the thing putting the building up wakaanza kuweka mambo na kulinua jiwe jengo getun alone fine yote yote sawa and they found the funny looking stone na na wakaona jiwe moja la kipekee iko la ajabu ajabu la kuchekechesho they didn't want the the thing hawakulitaka hilo jiwe that don't belong here wakasema hilo sio la hapa and they kicked it out na wakalisukumia mbali so it over in the we pile wakaliweka kwenye mifereji mifereji huko and come to find out na wakaja kugundua they built on and on and on and on walijenga na kujenga na kujenga come to find out wakaja kugundua the very stone they had rejected ile jiwe kabisa ambayo walikataa was chief corner stone ilikuwa ndio jiwe kuu la pembeni jesus said so yesu alisema hivyo praise the lord mungu atukuzwe what you are going to put there now tunachokwenda kuweka pale sasa zile nadhiri na nadhiri eh nadhiri zao zile mnazoenda kuweka pale vile vitu mnaenda kuweka pale ndio jengo lenyewe 
Amen. Ndio kitu che, yani ndio kitu chenyewe ambacho Mungu anakithamini. Amen. Yani Mungu athamini haya madudu mnayoweka huko kote kuzunguka. Mungu anathamini zile nadhiri zenu. Ule ndio ujenzi. Kwa maneno mengine lile jiwe la pembeni ndio nyumba yote. Jesus said so. Yes, so Na hizo. sisi hatutajenga bila jiwe. Amen. Mimi naanza ujenzi baba. Karibu. Uje utupigie mstari. Amen. Ina maana barikiwe. Amen. Lazima tujue maana ya hiyo. Ndio. Naweza kusema ni, 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 ni mzimu au nini? Mizimu. Hatuongei na mzimu sisi. Sisi tunaongea na Mungu. Na Mungu ameweka pale anamaanisha ni sisi anatutaka. Sio haya matofali anatutaka sisi hata kwenye huu mjengo ni sisi anatutaka yeah. anataka kutumaanishe kwamba tukiingia huu ndani sisi ndio jengo amen Kwa hiyo jengo hili tunalihalalisha kuwa si jengo kwa sisi kuwa jengo hilo kwa nadhiri zetu amen Praise God hapa sasa The stones that is in Africa mawe yaliko Africa South Africa Africa Kusini. Europe Indonesia anywhere in the world we would not have to go to America to find out how to be cut hatuendi marekani kutafuta jinsi ya kulikata jinsi ya kukata yani Mungu hakutuma ujumbe huu wa marekani kule marekani ili marekani watupe alitutumia sisi jinsi mawe yanapaswa kukaa sisi hapa tuwe hivyo na kule wawe hivyo nataka kuondoa uzungu na u, na uafrika na nini yani nataka nataka Mungu amen mbona tukienda huko kwao tukihubiri wanasimama wanasema amen amen eh au ni wewe usi unaona kama wale wakitaka damu tunawapa kwani si nyani <laughs> na nikwambie ndugu Brano alikutana na hicho kitu wazungu kuweka hizo tabaka hizo na tangu nimejua hayo ina mali barikiwe sija babaishwa tena sija sumbuliwa tena nitakuheshimu kwa rangi yako na kwa kile Mungu amesema bas ukisema ya kwako kaa na uzungu wako jina la bwana litukuzwe tunajenga nyumba hatutaki tuliache ili jiwe hili jiwe la msingi hili jiwe la pembeni hili jiwe la msingi hili jiwe la pembeni ukichunguza sana utakuta kuja kujua kwamba ndio jiwe la kifuniko. Amen. Utakuja kujua kwamba ndio jiwe la kichwa. Amen. Kuna wakati brana anaita ile ile sehemu ya slots, Holy Spirit slots ile. Alikuacha pale. Kuna ma, kuna wakati anaita pale headstone. Jiwe la kichwa. Na kuna wakati anaita kile kifuniko headstone. Kuna wakati anaita capstone, jiwe la kifuniko. kifuniko. Na hapa anaita ile najua anaita headstone. Alafu sasa ukienda vizuri utakuta ni yule 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 anayeshikilia mjengo ndio yule anafunika jengo ndio jina la bwana barikiwe ndio maana mimi naamini sauti saba za nyakati saba ya kanisa ni jumbe saba zenye neno moja tu linaloitwa lile neno lilo neno ni mbegu ya asili na huo ndio ujumbe wa bibi harusi amen lile neno lililo nenwa ndio mbegu ya asili kwa naweza kusema the written word Neno lenenwa. Ni kitu hiki kimoja. Kwani ukisiliza kanda unasikia kitu kingine tofauti na kwenye kitabu? <laughs> Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa kama ni kile kile unakipata, unawezaje ukasema ukisikiliza kanda utapata zaidi? Sasa tutakuja na watu wasoma jumbe na wengine wasikiliza kanda. <laughs> kama ni hivyo. Lakini kama ni kitu kimoja Ninaamini Mungu alimaliza kazi. Amen. Lakini kuna kitu msisahau. Ibrahim wakati akiwa hapa alihubiri. Akahubiri akafika mahali. Kuna kipindi alikuwa analamika. Na labda ni wakati wangu wa kuondoka. Labda nimefikia mwisho. Kuna mambo yalikuwa yanamtokea. Anazungumza vile. Ina maana barikiwe. Labda ndio namalizia. Labda ndio nafanya hiki. Lakini akafika mahali akatamka kitu ambacho sijui kama alifikiria au ni Mungu tu alitamka akasema i will ride in this trail once more itaendesha njia hii mara nyingine tena 
anaondoka alafu anasema ataendesha tena kwenye njia ndio maana si tukiwa na huyo malaika aliyekuwa naye tunajua Branham anaende hii message haihubiriwi na mtu yoyote ni Branham atakuhubiria alitumwa na Mungu aje akuhubirie amesema nitaendesha tena kwenye hii njia akijua ukichukua hii message usiongeze usipunguze itakuwa ni yeye anakupa ujumbe kama alivyotumwa na leo Branham anaendesha kwenye njia ya njia yake yupo ana watu waaminifu hawaongezi hawapunguzi anao amen hata kama wewe sio anao hata kama mimi sio anao amen nataka kuangalia saa alafu nione kama naweza nikamalizia hapa ili kitokea nafasi nyingine tufanye kitu fulani lakini naona kama ni nina mambo mengi na mambo mengi kweli kweli ya umu mu ndani tu bado ni ya umu ndani tunalijenga umu ndani ina maana barikiwe amen so um asema indian we do not need american and kadandian going to their countries out to kwenye nchi zao telling them how to cut to be cut tuambie jinsi ya kukatwa we have the prophet's message tunao ujumbe wa nabii but lakini karibisha huduma tusiache mchungaji hutakamilisha hawa watu peke yako we ni sehemu ndogo katika ile huduma kuna na we uwezi kuwa ndugu la tano na ndugu la tano hawezi kuwa urio na urio hawezi kuwa ndugu la tano ndugu la tano akisimama hapa ni tofauti kabisa na mimi nikisimama ni tofauti kwa hiyo kama mnatulinganisha shauri yenu sisi hatujawekwa tulingane <laughs> jina wani barikiwe kila mmoja anamfaidia mwi na amani barikiwe. We, 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 we don't need any man's interpretation. Hatuhitaji tafsiri yoyote ya mtu. We don't need any man's idea. Hatuhitaji mawazo ya mtu. Because we be, because uh, because be, be, believe me, niaminini, the body can indicate as where the stone are being cut over. Mwili unaweza kutuelekeza mahali ambako jiwe lilipokatwa. Linakatwa. Sawa eh? It will be by revelation. Itakuwa ni kwa ufunuo. Ndio maana Petro alipopata ufunuo tu. Ila maana barikiwe. Mungu akasema hapa naweza nikali tight kanisa langu. Na hakuna kitu kinaweza kulishinda kwenye ufunuo. Shetani anachukia ufunuo nyie wapi? Shetani lakini sio tunaupenda. Amen. Shetani kwa nini anachukia ufunuo? Unamexpose. Unamweka wazi. Yaani ufunuo ni wa kumweka shetani kusaidia maana ilikuwa ni msitu sio na waliifanya msitu hawa jamaa zetu <laughs> eh hey, Abraham alikuwa ni msingi imani Jacob Abraham imani Isaac upendo Jacob neema alafu Yusufu kamilifu baada ya Yusufu walikuja nani manabii manabii walikuwa na nini walikuwa na neno na hivi asema Bwana. Si ndio? Katikati hao manabii akatokea nabii. Na huyu nabii mkuu alikuwa ni nabii kama wale wengine na alipaswa aje na hivi asema kama wale wengine. Lakini lile neno ambalo wale wengine walikuwa nalisema lilishavaa mwili. Kwa hiyo badala ya kusema hivi asema Bwana, akasema tazama kondoa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Asa huyu sasa naye akawa ni wa kwanza huku juu. Ni mwisho wa wagano la kale lakini ni mwanzo. Kwa sababu injili yake ndio Paulo. Irene Smart Nkolumba hizi injili. Injili Mathayo, Marko, Luka na nini? Si ndio? Sasa kama huo msingi ulijengwa, hilo jengo likakamilika kwa topu kuwa Yesu Kristo Mungu mwenyewe kuvaa mwili na kuja duniani. Sasa huyu Mungu alikuja duniani siku na kitu alikuja kurejesha ambacho kilikuwa kimeanguka kinahitaji msingi. Kwenye nyakati saba kuna nini kule chini? Imani. Kama Abraham, sivyo? 
Nikaendelea vipindi vinne Katoliki wakatoa neno kanisani wakaleta katekisumu. Piga poison watu. Neno likatoka kabisa kanisani Biblia ikawa msitu. Mungu akasema no 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 no. Nilianza na Abraham nikafika Yesu. Mimi ni Mungu na uchumi wangu haujawahi kushindwa. Akamleta Luther mwenye haki wangu ataishi kwa akarudisha imani. Msingi mwingine unaanza hapo. Tunaweka msingi hapa. Acha tuone huu msingi. Ikaja Martin Luther. Wesley Pentecost. Hapa juu sasa ibilisi hawezi kuleta shida yoyote na wala hawezi kuona manake kitu kilichokuwa kinakuja kwenye msingi wa nne ambao ndio ambao ulikuwa unajengwa structure ndio unawekwa jengo alikuja malaki nne akiwa na neno na si neno tu bali neno lililo funuliwa sasa juu ya ili neno haleluya praise god ambalo aliwezi kutikiswa na kitu chochote limerejeshwa na ile imani ambayo Yesu Kristo alikuwa nayo maana yeye ndio alimaliza na akaanza ili aje leo tumerudishwe kwenye hiyo imani ambayo aliuliza swali je nitakaporudi duniani nitakuta imani hakuna mtu alijibu hakuna atuoni mahali biblia imeandika walisema ataikuta hakuna lakini yeye aliuliza hilo swali akijua kuna kuja malaki nne kabla ileo siku ilio kuu na ya kuogofi haijaja atamtuma malaki nne arejeshe hiyo imani imani hiyo ambayo haitikiswi imani ambayo Petro aliipata haleluya na wale mitume wengine atairejesha tena na ikirudi hiyo imani hakuna lango la kuzimu litakaloweza kulishinda hilo kanisa Nataka nikwambie ujumbe ulionao ni mkuu sana kiasi kwamba shetani anauogopa wewe ujumbe mpaka anaogopa nguo yako unayovaa. Akikutana na nguo iliyovaliwa na muaminio wa kweli wa ujumbe huu anatetemeka. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mjengo unajengwa sasa. Hiyo imani imani imekuja. Sasa kwenye Efeso kule kuna nini? Si imani? Ndiyo. Haleluya. Haleluya. Kitu ambacho pengine hujakijua. Baada ya neno kuja. Zile sauti zote. Zile jumbe zote. Ro saba ambayo ni ro moja. Amen. Ro anataka mtu mwenye sikio la kusikia hayo maneno yanayonenwa na hiyo hizo 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 nini hizo sauti saba Amen. na ukizipata hizo sauti saba <laughs> umepata ule msingi wenyewe Amen. na umepata lile jengo lenyewe na sasa ibada inarudi na Mungu anaweza kuabudiwa tena na Mungu akashuka na akaonyesha yupo miongoni mwenu akaponya magonjwa yenu akafufua wafu wenu akafanya kila kitu kama alivyofanya alivyokuwa kwa Yesu Yesu ambaye alikuwa ni neno lisiloonekana lisiloshikika akashikika leo ataonekana akiwa anaitwa bibi harusi anayeshikika na ninyi ndio mtasamee dhambi ninyi ndio mtasamee ulimwengu mtaokoa kizazi hiki kizazi hiki kinategemea mwokozi ambao ni nyinyi jina la bwana libarikiwe na mimi namshukuru Mungu kuwa sehemu yake kwa sababu yeye anasema yeye ni kichwa alafu sisi ni mwili wake na wewe uliwahi kukutana na mwili unatembea bila kichwa kwa kutaka mwili kanaenda hivi lakini kichwa hamna yani kanatembea hapo barabarani hapo Hasa mwili wa Yesu hawezi kuwa hauna kichwa. Maana yeye ndio kichwa. Lazima alazimishe. Na analazimishaje? Analazimisha kwa kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu atakudanganya. Kondo wangu anaisikia sauti yangu. Sauti ya mgeni hawaisiki. Na Yesu akikunasa acha utafurukuta. Utafurukuta. Acha wanasema Yesu nitakufuata. Nitakushika Bwana. Wewe mshike Yesu. 
yani utembee ukutane na siafu wenyewe wakupandie sawa sawa kutafune afu bado umeshika Yesu hutoi mkono utoe siafu hmm? si utaachia Yesu utoe siafu wewe nani siafu tu hata si nyoka siafu ina maana barikiwe lakini unaonaje akikushika anasema nilie mtia mkononi mwangu hakuna aninyang'anyae ukikutana siafu kipigapiga na yeye anakuambia mimi ndio nilingatwa siafu kuliko wewe twende 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 wewe unafikiri kuna mahali unapita mimi sijapita unakopita kote mimi nimepita Hapana hapana ni kisukari bwana ni pressure ya kupanda anasema hiyo nilipitia Amen Twende Yaani kwa maneno mengine una kiti mbinguni na hakuna wa kubadilishana naye Yaani kiti chako mbinguni hakai mtu mwingine utakaa wewe Unataka hutaki kama kiti chako ni chako hakuna mtu ataenda mbinguni akakaa kiti chako Amen Hiyo sio redemption by blood tu sio kumbozi kwa damu tu but ni redemption by power kumbozi kwa nguvu amen sema uberi jumbe hizo ndugu plana amen ulifira lizotofautisha utofautisha kizubiri kwa sababu gani kuna redemption by completeness kumbozi kwa kamilifu hey ya unakombolewa mpaka unakomboka amen eh praise god amen yeah na ile alinde neno lake nikikutia mkononi hakuna nyang'anyae sikiliza nikwambie nilikuwa naongea sisi na ndugu Gamali ile namwambia brother unaweza kufanya makosa na ukawa makosani kabisa lakini kama wewe ni mtoto wa Mungu yani uchambozo utakiona una jinsi Mungu atahakikisha anakutoa hapo hata ukikaa hapo mwaka 20 Mungu najua nimekaa hapo miaka mingi sana ni urumi yani unataka ukae utumwani miaka mingi alafu ukubali kuendelea kukaa ukilazimisha unatobolewa hapa ye yeah, aliyenasikio unakuwa huna. Nitobolo <laughs> alisikii tena. Amen. Bwana wabariki sana. Sini malizeje. <laughs> Amen. Sini malizie wapi kwa sababu najua ina ina hang tu. We don't need an interpretation. Hatwala tuhitaji mtu, tunamhitaji Mungu. Cause he told me, okay. Uh, what are you doing? Okay. So we don't need any man. Hatitaji mtu yote yule. Tunahitaji ufunuo tu. Amen na sasa ufunuo kwa kuwa hautoki kwa mtu hata mchungaji akupi mchungaji anatengeneza mazingira mazuri ili ukuta, ili wewe ukutane na Mungu mm. anasimama hapa na upiri mpaka jacho tamtoka ni ili wewe ukutane na Mungu si usio ukutane naye na akikutazamisha kwa kizo akwambia tazama aliko amen hawezi kuonyesha tazama Yesu aliko alafu anakuonyesha yeye what i am doing here nachofanya hapa na, 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 na nasema hapa tunduma is nobody else business sio kazi ya mtu mwingine yote au ile inayofanya kule kimara na hii kazi anayofanya ndugu hapa sio wajibu wa uriu mm. wala sio wajibu wa ndugu la tano mm. ni wajibu wake kama mchungaji kufanya amen kwa sababu Mungu alimwambia afanye amen so i'm not going to fuss with anybody kwa sisi 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 kugomba na mtu yote yule if god says seven thunder give faith kama Mungu anasema ngoma saba utoe imani i cut it na kata aso hivyo tu praise the lord mungu atukuzwe kuna mahali ngo anapatafuta alikuwa anakata mawe africa mbona mwalikuwa anazuza kuhusu mawe aliyokatwa africa ina wali barikiwe amen no i'm cutting this way nakata nana hii because i have the specifications kwa kuwa na vipimo nina nuku na neno amen so you see so unaona na brother sema methodist mimi ni methodist na brother sema hivyo whatever choose kitu kile this interpretation labda utafsiri huu that interpretation tafsiri ile in the message ndani ya ujumbe na hapa nataka ujue kabisa mimi sizungumzi presbyterian kule nje wala methodist kule nje nazungumza ndani ya message amen i am a roho ya presbyterian Pentecost. Mm. Matafsiri ya mapentecost na nini ndani ya message. Mm. Watakwambia no cut them that way. Ah, kata nona hii. 
lakini nitakwambia cut them that way Malachi 4 said cut them kata namna ile Malachi 4 alivyosema ukate and then when you come down to 2024 na ndipo tunapokuja mpaka mwaka 2024 and all the stones will be laid around na mawe yote yatakuwa yameshawekwa yamekuwa tayari hapa ndo nataka nifikie sasa ina maana barikiwe hatuko hapa ku prove kuthibitisha ku, 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 kuthibitisha kwamba ujumbe huu ni kweli mm. ujumbe huu ni kweli hata kama usipo prove ni kweli mm. ni kweli amen si ndio amen wala hatuko hapa kukuletea ujumbe ujumbe ulishaletwa ina maana barikiwe tuko hapa kwa kazi moja ni kuhakikisha tofali letu upendo upendano wa ndugu ni cement ya kushikanisha ndugu na ndugu yani jiwe na jiwe upendo ni asali tukichovya jiwe kwenye asali likichovywa lingine kwenye asali ukia kutanisha namna hii anashikana yanashikana haijalishi unatoka wapi unaabudu wapi kusanyiko lako ni wapi kama unaamini hili neno wewe ni ndugu yangu wewe ni dada yangu na mbinguni siendi bila wewe na wewe huendi bila mimi kwa sababu huu mjengo hauwezi kuachwa tobo hata moja unapaswa uwekwe vizuri usiribwe vizuri na mjengo wetu bahati mbaya hauna madirisha ya pembeni una dirisha moja la juu hatujaambiwa tukiwa tunaomba tuwe tunaangalia jinsi ambavyo mambo yanaendelea huko ulimwenguni tuliambiwa tuinue macho tutazame juu na Mungu akatuwekea dirisha hapo juu kwa maneno mengine tumepewa safina nyingine na tuko ndani ya safina hatujui hata tone ni nini kinaendelea duniani maana tumejengewa jengo tuko ndani hatuoni kule nje hii ni mfano kwamba tukiwa huko ndani tunapata tunawacha mawazo yote ya nje mawazo yote ya nyumbani hata kama ulilala na njaa ukiingia hapa unashiba mpaka utoke ndio njaa iendelee maana njaa inauma mwili utaingia ukiwa hapa na njaa lakini utafika hapa utakutana Mungu unachiba ukitoka kule nje unasema hiyo nilikuwa na njaa eh kwa sababu umerudi tena kwenye mwili uwezi kuwa katika roho na katika mwili kwa wakati mmoja uwezi kuja hapa huko kule nje na huko hapa lazima huko hapa huko hapa na tunamshukuru Mungu ametuambia tujenge kivuli tusipate jua tusipate mvua na tusione madudu huko nje wakati tumefumba macho wakati tumesimama wakati tunainua mikono tuwe mahali palipo sitirika mali ambapo tunakuwa na Mungu wetu mpenzi wetu kama tulivyoambiwa jana fanya mapenzi na Mungu mwambie my love na kupenda Mungu wangu ninajua unanipenda ulikufa kwa ajili yangu na jinsi tu ambavyo mimi ninakutesa tu kwa madhaifu yangu kila siku nikitaka kufanya hili nakuta ninafanya baya Mungu ninakupenda lakini si unajua Mungu nakupenda e. <laughs> Inamaana barikiwe. Mungu ni mwaminifu sana na anatafuta watu wa namna hiyo. Amen. Inamaana barikiwe. Amen. Mungu alinijaza siku moja. Tutanijaza na roho yake. Eh, sasa watu walikuwa naona kamasi. Lakini mimi nilikuwa sioni kamasi. Nilikuwa naona raha tu. Amen. Naona furaha mbaya haijakuwepo, haijakuwepo. Lakini baadaye nilipojirudia nikakuta ilipo kamasi mwili achane nao. Ila mali barikiwe. Nde nafikiri unakumbuka mikutano ya Dateki. Ilikuwa ni mkutano ambayo Mungu alitutembelea brother Lata. Niliona kama nilivyoona subanga, niliona moto, moto kabisa, moto unawaka ni kama sioni huo moto naona huo mwanga wa huo moto. Yaani hapo moto unapomulika hapo ndo naona. Ikaja inapita kwenye viti. Watu kwenye kuja kwenye viti. Sasa mimi naangalia na sasa inakuja kwenye kiti changu. Nilikuwa <laughs> naomba Mungu anijaze. 
nakumbuka tulishaenda msituni kama mara tatu tukiwa na Alex ya ule na nani siku moja tunaomba nishangaa nimerudi kusoma na tunaomba tunasoma naomba tunasoma nimerudi kusoma naona Alex ya ule huyu anakimbia kamiza nini akasema Mungu amenikumbusha kuna kuna stove <laughs> kuna stove niliiba pale pale nani nilikuwa nafanya kazi kwa muhindi <laughs> nafika nishaeleza hii katika ile stove kwa hiyo nasikia niende nikairudishe kwanza afu ndo nije. Alipoenda mara kwanza ali alipiga magoti namna hii akaisi nyoka anakuja kumgonga hivi. Akafungua macho aka, akaondoka. Sasa amekuja hii anaondoka nyingine. Kani stove anaenda kufanyaje? Kurejesha kwanza ndio arudi. Sasa tulipotoka kwenye hiyo ndio tulikuwa tunadhikika sana. Na ndio hiyo wakati wa revive ya uamshi wa, wa kutafuta roho mtakatifu. Kile nakumbuka sasa niko sasa nikaona huo moto unakuja 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 ulipofika kwangu yani nakuja sasa amefika mtu huyo unaingia kuingia hapa kwangu hapo nikapotea <laughs> mimi nikapotea masaa mengi nikuja nikuta nimeshikwa na mchungaji mwana anaitwa Skapize huku na huku nimeshikwa na ndugu mwana anaitwa Madhenge ndugu Madhenge nimeshika huku na huku kama si linanimia hapa namna hii <laughs> yani haleluya ndio zenyewe <laughs> haleluya tu haleluya <laughs> jina la Mungu barikiwe. Nasema hivyo kwa sababu najua ilinibadilisha. Amen. Unajua kupata tukio kama hilo alafu hujabadilika kitu. Ujiulize pia. <laughs> Nilinibadilisha maisha yangu yakawa tofauti. Mambo nashindwa sasa naweza. Kuna nachok ibada ni, ni mvivu sasa ni, ya, natamani siku ya ibada ifike. Sasa vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kujua <laughs> kwa sababu Mungu atakuwa mtamu kwako zaidi kuliko kitu kingine chochote. Amen. Na ndio kitu nawaambia hapa. Yeah. Wonjeni muone. Amen. Mungu ni mtamu nyinyi. Jina la Mwana barikiwe. Ni mtamu. Ni mtamu lakini pia anatisha sana. <laughs> Tisha. Sasa mimi 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 nitoe nyingine. Basi moyo nimekaa hivi naomba, nimemaliza kuomba nimekaa hivi naona mtu hapa. Hapa. Na, ni, ni hapa ya, ni hapa. Sasa huyo mtu yuko hapa nataka kumuona. Nikifanya hivi naye anafanya hivi. Yaani kila nikienda na yaani hivyo. Yaani kila nikienda ni muone yeye anaenda. Sasa nikasema labda nikimbie huku ndani ili asiwepo kabisa kwa sababu ananitisha. Kitu kanaambia si ni Bwana, kwani yeye anaweza kuwa nini? Huyo ni Bwana huyo. Sasa Bwana sianiambie kitu basi. <laughs> Jina mali barikiwe. Anyway, tume, tumesikia mengi na mengi na mengi lakini zile experience tulizo nazo na Mungu ndizo zinazo tufanya tunaweza kusimama hata leo. Amen. Wewe unayo experience yako sio lazima ifanane na yako. Kila mtu anayo. Yeah. Jina bwana barikiwe. Hebu tusimame. Hebu tusimame. Amen. Amen. Na kitu nasoma hapa tumalize. Jina la bwana libarikiwe. Amen. Solomon Suleimani never varied one bit from the pattern that Moses saw on the Mount Sinai. Hakupunguza hata kitu kidogo kwenye kile ambacho Musa alikiona kwenye mlima wa Sinai in heaven. Kule mbinguni. Moses when he returned from his vision, Musa aliporudi kutoka kwenye ono lake, pitched the tent and made it just exactly the he saw in heaven alijenga hema namna ile ile kama alivyo liona kule mbinguni and solomon na sulemani build the temple alijenga hekalu he made it just exactly alifanya vile vile kabisa is in pattern kwa, 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 the type the type okay okay kwa mfano ule ule so the tabernacle ndio maskani just exactly in the fashion that moses had seen in heaven kama ile ile kabisa ambayo musa aliona kule mbinguni when my brother was here preaching akihubiri and directing us na kutuelekeza kwamba liweke lielekee wapi lifanyweje lijengweje nilimuona Musa amen niliona ramani ya Mungu amen ambayo Mungu anataka tufanye na tukifanya hivyo yeye ni mwaminifu kama ameelekeza na sisi tukawa watii 
tukafanya kama alivyotuelekeza hata hizo fedha na kila kitu ni za kwake hatutashindwa mahali hatutasimama mahali hatutasifika lenta tusichindwe tutaenda na tutamaliza stay exactly with pattern kana na moja kwa moja na ule mfano I believe that the way the first church was patterned. Hivyo ndivyo naamini ilivyo kanisa la kwanza ilivyo wekwa kama kwa mfano ule. Praise the Lord. Mungu anatukuzwe. Everyone should be patterned. Kila mmoja lazima awe katika ile mfano. Just the way it was in the beginning. Kama ilivyo kwa kule mwanzo. Praise be to God. Mungu atukuzwe. You are the stones. Ninyi ni mawe. When you are going to build this building, mnapokwenda kujenga ile jengo, it is you. Ni wewe. The stone. Wewe ulijiwe. Precious stone. Jiwe la thamani. God, Mungu knows one thing. Anajua jambo moja. You. Wewe. He loves you alikupenda until he died for you. Mpaka alikufia. He came down. Alishuka chini and borrow the body na kazima mwili the body of jesus mwili wa yesu was not of jesus haikuwa yesu he borrowed the body aliazima mwili from you kutoka kwako jesus yesu the old the jehovah of the of old testament yule jehovah wa kale is jesus ni yesu of the new testament wa agano jipya eli ela elohim el ela elohim He created himself aliumba mwenyewe and become logos na kafanyika logos and through logos na kupitia logos he created everything aliumba kila kitu now sasa you wewe your we body mwili wako after him died it covered baada ya yeye kufa pale msalabani he redeemed you alikomboa your soul nafsi yako Now he is here na sasa yuko hapa with the message akana ujumbe redeeming akikomboa your spirit roho yako soon and very soon na hii punde si punde punde kidogo is going to come down atashuka to change your body kubadilisha mwili wako from this mortal kutoka kwenye unaona haribika mortality kuhusu haribika and then na ndipo will god rapture tutakwenda kwenye akuo god bless you mungu unawabariki sana